Niku karibishe katika simulizi inayoitwa chozi la mjane. Na ninaye kusimulia simulizi hii inaitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix. Simulizi hii ni ya bidada mmoja anayeitwa Mariam. Mariam anaamua kushare na sisi mkasa wa maisha yake. Karibu sana. Karibu tuanze mwanzo mpaka mwisho. Kwa majina naitwa Mariam. Ni mama wa watoto wawili ambao ni mapacha. Mtoto wangu mmoja anaitwa Zai na mwingine anaitwa Latifa. Mume wangu alikataa majina ya kulo na doto. Alisema hayo ni majina yaliyopitwa na wakati. Lakini alinichekesha sana mume wangu. Akaniambia tuwapatie majina ya wazazi wetu, yani jina la mama yake na jina la mamangu mimi. Moyoni nilicheka kidogo na kilichonichekesha ni neno la mume wangu la kwanza. Eti atake majina ya zamani, kulo na doto ila sasa naposema tuwape majina ya wazazi wetu bado mambo ya kizamani yale yale tu Sikutaka kumpinga mume wangu kwa sababu niliona ni majina tu Sasa mume wangu akataka jina la kulwa yani la mtoto wa kwanza kwenye mapacha liwe la mama yake ambaye ndiye Zai Na doto jina la mama wangu ndio Latifa apewe basi mtoto huyo doto Kwa kweli tuliwapenda sana watoto wetu na malengo makubwa juu ya watoto wetu Mume wangu akaniambia Mke wangu Mimi mumeo nafanya kazi na lipo mshahara mdogo na tuna watoto sasa Lazima tufanye ushirikiano mmoja kwenye kufanikisha malengo ya watoto wetu Nilimwambia mume wangu Niambie tufanyeje ili tufanikishe lengo zuri sana kwenye maisha yetu. Mume wangu akaniambia, "Mke wangu naomba wewe nikufungulie genge uuze. Na mimi niendelee kufanya kazi zangu katika kiwanda cha nondo." Lengo kuu mke wangu pesa yako iwe kwa ajili ya kula, ya kwangu iwe kwa ajili ya kujenga. Yaani nitafute kiwanja tujenge tu tuna kwetu tu tuna maisha mazuri. Wetu tu tuakue, lakini sio wakuu watukuta kwenye chumba kimoja cha kupanga. <sighs> Maneno ya mume wangu yalinipa faraja sana. Nikamwambia mume wangu ilo wazo zuri sana. Na mimi kama biashara itakuwa nzuri nitakusaidia hata mfuko mmoja wa simenti ili tujenge nyumba yetu. Kwa kweli mawazo yalikuwa sasa na vitendo vilionekana. Yaani mimi nilianza kuuza genge. Asubuhi naenda sokoni na nunua mzigo na weka gengeni kwangu. Na mtanguliza Mungu kwanza kwenye kazi zangu za mikono yangu. Na Mungu anebariki kazi ya mikono yangu. Ndipo naanza mafanikio na maadui wakaanza kutokea. Waswahili wanasema adui ni ndugu. Na kama hujawahi kukutana na hili kwenye maisha yako, unaweza kusema ni uongo ila adui ni ndugu yako mtu anayekufahamu mtu wa karibu yako ndiye adui yako mimi amenikuta ndio maana nasema huu ukweli msemo huu una ukweli asilimia moja. mume wangu alikuwa na kaka yake pamoja na dada yake kaka wa mume wangu alimuita mume wangu kwake akamweka chini akaanza kumwambia wewe mdogo wangu unatumia kile gani Hmm? Unatumia akili gani wewe? Unawezaje kumwambia shemeji akauze genge? Na unajua kabisa genge mahitaji yake ni sokoni. Na sokoni ni sehemu ya ufanyabiashara sabina tano ni wanaume. Hivi wewe unaamua kushare penzi na wauni wa sokoni, si ndio? Mume wangu baada ya kuambiwa hivyo na kaka yake. Akamwambia kaka, "Naomba utoe mawazo ya dhana hayo." Dhana hiyo ni mawazo baadhi ya watu wazee wa zamani sana. Waliokuwa hawataki wake zao wafanye kazi kwa sababu walikuwa na mawazo kama hayo. Mimi namwamini mke wangu na nampenda mke wangu. 
na mimi ndiye nilimwambia yauze genge. Kwa unaomba kaka, ujue mke wangu ayuko hivyo anavyomfikiria. Yalikuwa ni maneno ya mume wangu. Lakini kaka wa mume wangu akamwambia mume wangu kwamba wewe ni mdogo sana kwangu wewe. Mimi nimeanza kuliona dunia kabla kwa wewe. Kwa najua mambo mengi sana. Na kwambia hivyo sababu mimi nafahamu mkeo anasubiri tu watoto wale wachanganye na atakuwa malaya mkubwa sana sokoni. Mimi nakwambia ukweli mdogo wangu. Mkataze mkeo asuze genge. Mume wangu bande kwambia yule maneno akanyanyuka na kuondoka. Sababu alichukia neno la mimi kuitwa malaya. Na hakutaka kugombana na kaka yake. Wakati anaondoka nafika nje alikutana na dada yake akamwita kaka Mbona unatoka ndani kwa hasira sana? Kuliko ni kaka, nini kimetokea? Mume wangu akasema, "Dada, acha niende kwanza. Tutaongea siku nyingine." Dada yake alimshika mkono mume wangu. Akamwambia, "Tafadhali, kaka, naomba tuingie ndani kama kuna tatizo, tulimalize kiundugu na kuomba sana kaka." Mume wangu alikubali, akarudi ndani kwa kaka yake. Sasa kaka mtu akaanza kumwambia dadao ya kwamba huyu mdogo wangu yani namwambia mke wake akafanye kazi ya anamwambia mke wake akafanye kazi ya kununua vitu sokoni kweli alafu anajua kabisa sokoni ni sehemu ya wanaume anataka nini huyu Dada mtu akamwambia mume wangu ya kwamba anayesema kaka ni kweli Eti sisi wanawake ni dhaifu sana na yule dada akaendelea kusema ya kwamba mimi naweza nikaongezewa nazi tu gengeni na nikagawa mpaka na tindo la ndoko huko. Kakangu, wewe angalia. Mwanamke sio kumpa dhamana. Eh? Mwanamke anaweza kanunuliwa gari na mwanaume wake. Lakini kuna mtu ananunua mafuta tu. Anampa mpaka akiandoa wanawake tunajiwana mwambie mkeo atulie mwambie mkeo atulie mume wangu hakutaka kuongea sana akajua ndugu zake wanawaza maisha ni kula tu yanawaza kuwapa watoto wake sehemu ya kuishi mume wangu alinyanyuka akaondoka bila kujibu kitu wao walijenga imani ya kishiriki na kwamba mimi nimemloga mume wangu asiwasikilize ndugu zake. Mume wangu alikuja akaniambia yote iliyojili kwa ndugu zake. Nikamuuliza mume wangu, "Je, unafikiriaje sasa? Niache kufanya biashara au Mume wangu akaniambia, "Mke wangu, mimi sitaki uwe na mawazo yoyote kuhusu haya." Uwe fanya kazi na mimi nifanye kazi. Kikubwa malengo yetu atimie. Ndugu zangu mawazo yao ni kula na kufanya starehe. Mi mawazo yangu ni kuwa na kwetu na kutengeneza maisha ya watoto wetu. Naomba fanya kazi sana, tena sana. Alafu uwe unachelewa kabisa kufunga genge. Tutafute pesa kweli kweli. We ni mke wangu mimi na sio mke wa ndugu, sio mke wa ukoo au mke wa ndugu. We ni mke wangu mimi. Maneno ya mume wangu yalinipa nguvu kubwa sana ya mimi kufanya kazi. Sasa siku moja sokoni mvua imenyesha kubwa sana. Mimi nikaona navuka maji naenda kununua mahitaji ndani ya soko. Nilikuwa nimekunja sketi yangu kwa juu kidogo kumbe shemeji yangu yani kaka wa mume wangu alinipiga picha. Alafu akatumia namba nyingine kuzisambaza mitandaoni akaandika jina langu juu alafu akaweka tangazo ya kwamba mimi nauza mwili wangu sokoni Kiukweli ile sketi nilivyoikunja ilitengeneza picha nzuri sana kuvutia Basi shemeji yangu akamtumia mume wangu kwenye simu yake Wakati huo mume wangu yuko kazini alipoifungua ile picha mume wangu alikasirika sana Alikasirika sana mume wangu Akajisemea moyoni kweli mke wangu ndo anafanya michezo hii sokoni 
yani anataka kumbemenda mwanangu alikuja mbio mbio nyumbani akutaka kuuliza nini kinaendelea mume wangu akanivuta mbele ya wateja wangu akaanza kunipiga makofi alinipiga makofi kosa nikiwa silijui nikao najiuliza nimemkosea nini mume wangu mpaka ananipigia hivi wakati huo kasha nikata mtama yani nipo chini ndipo kijana mmoja akamzuia mume wangu akamwambia pana ndugu unakosea kumpiga mkeo hivyo kwani kakukosea nini mume wangu akawa anaongea huko analia anasema mimi ngoja nivunje kwanza ili banda ambalo ndo chanzo cha yote mimi kaka liniambia sikutaka kusikia tu yule jamaa akamuliza mume wangu kabla ya kuvunja banda niambie nini kimetokea wakati huo mimi nilikuwa najikusanya pale chini ili ninyanyuke na sikia wanangu analia nataka ni wabebe ni wanyonyeshe da kwa mara ya kwanza mume wangu anantukana tusi mbele za watu akanimbia wema laya umeoga usijua kwa bemenda wanangu asikwambie mtu tusi linauma zaidi ya ngumi nimejua siku hiyo maana mume wangu alinipiga kofi akanipiga na mtama sikulia ila niponiita mimi malaya akia Mungu nililia nikiangalia na mheshimu sana mume wangu na sijawahi kuchepuka na sitaraji kufanya ushenzi kama huo nampenda sana mume wangu nilishindwa ni mjibu nini zaidi ya zaidi tu machozi yalikuwa yanatoka machozi yalikuwa yanadondoka sababu nilikuwa na wanyonyesha wote wawili mmoja alikuwa ziwa la kushoto mwingine ziwa la kulia nilipokuwa nalia machozi yaliyodondokea wanangu yule jamaa akamwambia mume wangu ndugu unakosea unamkosea mkeo sehemu kubwa sana kwenye maisha yako unamkosea ilo nitose zuto sana kumtukana mke wako muombe msamao ugopa chozi la mwanamke angalia mkeo analia na kwambia utakuja kulia mara mbili au huyu mkeo anavyolia kwanza muombe msamaa na kumba sana muombe msamaa mkeo mume wangu akasema ni muombe msamaa maraya angalia hii picha angalia maneno yaliyoandikwa juu hmm? angalia yaliyoandikwa kwenye mitandao jamaa yule akamwambia mume wangu ndugu samani kama nitakukwaza kwa swali ila wewe umesoma mpaka darasa la ngapi mume wangu akasema swali hilo linaendana vipi na hii picha angalia picha ndio utajua kwa nini mimi nimemwita huyu malaya jamaa yule akamwambia mume wangu basi acha tunde moja kwa moja kwenye picha huyu kweli ni mkeo ila picha hii angalia miguu mkeo alionekana akakunja sketi ila aliyepiga picha amekata hii miguu sababu ana lengo lake kwa nini viatu vyoni hmm? kasa huku kata awa 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 au, au, kombali kwenye picha hawa mpaka wanaume hawa hapo wamekunja suruali uone inaonyesha kulikuwa kuna mvua walikuwa wanavuka maji Uyo alokutumia hii picha analo kusudio lake na usipo kwa makini utagombana na mkeo kusudio la huyu alokutumia hii picha litatimia usipo kwa makini aliyekutumia hii picha ni mtu mbaya sana mume wangu akairudia kuiangalia ile picha kwa makini akakumbuka mimi hata simu sina laini ya simu yangu ipo kwenye simu yake niliuza simu kuongezea mtaji wa maembe simu yangu ilikuwa kiswaswado ila kaka yake ajui ya kwamba mimi sina simu akajua moja kwa moja kwamba ni mpango wa kaka yake na nia yake ilikuwa ni mimi nikombane na mume wangu 
mume wangu alianza kutoa machozi. Akaona miingizo kwenye mtego na ametegeka. Mume wangu alianza kusema mke wangu nisamee. Naomba unisamee. Najua hili limetengenezwa. Naomba unisamee mke wangu. Mume wangu alinipigia magoti. Kwa kweli nilimsamee mume wangu kwa moyo wote. Mume wangu akaomba msamaha mpaka wateja wangu. Ususani wakina mama sababu walichafuka kwenye mioyo yao kuona mimi napigwa. Na ndipo alipokuja mtumishi wa Mungu kununua vitu gengeni. Mume wangu akamuuliza mtumishi, "Hivi sisi binadamu tuna nini? Tunacha kufanya yetu, tunataka kugombanisha ndoa za watu." Mtumishi akamwambia, "Ndugu yangu, sisi wanadamu tumetawaliwa na shetani kwenye maisha yetu." Weka umegundua unafatiliwa. Mshukuru Mungu sana. Acha na nao, wefanye yako. Unajua binadamu baada afatilii Biblia kuijua vizuri au Quran aijue vizuri, yanafuatilia maisha ya watu. Sasa leo nataka wewe ujue wa Kristo wengi hawajui Biblia. Sasa Ngoja ni kujuze Biblia ya kiundani. Alafu nenda kamuulize swali Mkristo yeyote, swali hili kutokana na maelezo nitakayokupa, atashindwa kukujibu. Ila ukimuuliza mambo ya UEFA au mambo ya umbea, atakujibu. Biblia ni neno la Kigiriki linalomaanisha Biblos, yani vitabu. Na ndio maana tunaita Holy Bible yani kitabu kitakatifu. Biblia ina jumla ya vitabu 72 au 73 kwa Katoliki na 66 kwa Protestant. Pia imegawanyika Biblia katika makundi makubwa mawili ambayo ni agano la kale. Katika agano hili kuna jambo la vitabu 45 au 46 kwa Katoliki na 39 kwa Protestant. Na pia kuna agano jipya pia katika agano hili jipya lina jumla ya vitabu 27 ambavyo vinatumiwa na Wakristo wote duniani. Ndani ya Biblia kuna mambo yafuatayo. Biblia ina sura 1187 kuanzia kitabu cha mwanzo hadi ufunuo wa Yohane. Katika agano la kale kuna jumla ya sura 929. Ndani ya agano jipya kuna sura 260. Jumla mistari iliyoko ndani ya Biblia ni 1031102. Biblia ina jumla ya maneno zaidi ya 1775693. Sura ndefu kuliko zote ni Zaburi ya 119 mstari wa kwanza hadi 176. Na sura fupi kuliko zote Zaburi ya 177 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mstari mrefu kuliko zote ni Esther nane na tisa. Kadhalika Biblia imeandikwa na watu wapatao 36 hadi 40. Na imechukua miaka 1600 mpaka kukamilika kwake. Biblia ya Kikatoliki ina jumla ya vitabu 73. Kama kitabu cha Yeremia na maombolezo unavitenganisha pia. Inaweza kuwa na 72 kama vitabu hivi utaviweka pamoja. Biblia ya Protestant ina jumla ya vitabu 66 tu kwa sababu kuna baadhi ya vitabu wao walivyondoa ili kukidhi imani yao. Vitabu hivyo ni Tobith, Judith, wa Makabayo wa kwanza, wa Makabayo wa pili, Hekima ya Solomoni, Hekima ya Yoshua bin Sira na Baruku. Agano la kale limegawanyika katika sehemu nne. Vitabu vya sheria, vitabu hivi viko vitano na vinaanzia kitabu cha mwanzo hadi kumbukumbu la Torati. Vitabu vya historia pia. Vitabu hivi viko 16. Vinaanzia katika kitabu cha Yoshua hadi wa Makabayo wa pili. Kuna vitabu vya Hekima. Vitabu hivi viko saba. Vinaanzia kitabu cha Ayubu hadi Hekima ya Yoshua bin Sira. 
kuna vitabu vya manabii. Vitabu hivi vipo 18 na vinaanzia kitabu cha Isaya hadi Malaki. Kitu cha kuzingatia. Manabii wamegawanyika katika makundi makuu mawili. Manabii wakubwa, manabii hawa wako nne tu, Isaya, Daniel, Ezekiel na Yeremia. Na kuna manabii wadogo. Manabii hawa wako wengi sana mfano Amos, Yoeli, Hosea, Hagai, Yona, Zakaria, Obadia, Malaki na kuendelea. Agano jipya nalo limegawanyika katika sehemu nne. Vitabu vya injili, vitabu hivi viko vinne. Na hivi ni Matayo, Marko, Luka na Yohane. Vitabu vya matando mitume pia. Vitabu hivi viko kiko kimoja tu na kinajulikana kwa jina la matendo ya mitume. Kuna nyaraka za mitume. Vitabu hivi viko na moja na vinaanzia kitabu cha Warumi hadi Yuda. Kuna kuna kuna, kuna ufunuo wa Yesu wa Yohane. Vitabu hivi kiko kimoja tu na kinajulikana kama ufunuo wa Yohane. Kwa leo naomba tushi hapo. Nikipata muda nitawafundisha kwa kina juu ya Biblia takatifu kuhusu historia yake. Namna ilivyotunzwa pamoja na mazingira yake. Hakika huu ndio utamu wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wote walitikia milele ya mina. Na ndipo mchungaji akaondoka. Ndipo Gafra akaja kaka wa mume wangu. Akanishika mimi huko anafoka kwa asira. Wewe unajuza? Eh? Nasema unajuza? Mimi nikamwangalia mume wangu atajibu nini? Wakati mume wangu anataka kumjibu kaka yake, nikasikia kibao nimepigwa na kaka yake cha shafu la kushoto. Mpaka udendo akanitoka. Wakati mume wangu anataka kumjibu kaka yake, nasikia kibao nimepigwa na kaka yake cha shafu. Kingine tena. Nilisikia maumivu makali sana. Nilisikia maumivu makali sana. Paka mate akanitoka nilipopigwa kile kibao. Yakamdondokea mwanangu kati ya wale wawili. Alikuwa amelala. Akamka. Hapo mume wangu alikasirika akampiga ngumi kaka yake walishikana wakaanza kupigana mume wangu akawa anampiga kaka yake huko anasema umenitumia picha ya uongo umeona ulichokipanga hujafanikiwa unakuja kumpiga mke wangu eh wewe ujui thamani ya mke ndio maana umri unakwenda hutaki kuoa ukome kumpiga mke wangu wakati hayo yanaendelea mimi sasa sina uwezo wa kuamulia Naona shemeji ya nikaka mume wangu kazidiwa nguvu. Niliamua kuita watu. Maana watu walikuwa washa tawanyika maeneo yale. Baada mtumishi kumaliza kuichambua Biblia. Watu walikuja kama wote. Wakawatenganisha mume wangu pamoja na kakake. Mtumishi naye akaja, mtumishi wa Mtumishi waga anapenda sana kutumia fursa ya kufundisha neno la Mungu papo hapo. Mtumishi alisema kwamba wana wa Mungu mnakosea kupigana nyinyi ndugu naomba msikilize barua hii nitakayosoma mwe makini kwenye namba tisa namba kumi. alafu mtajifunza kitu sasa naomba mnisikilize kwa makini Nam. watoto wa watu wazima kaeni ndani yake kusudi wakati atakapotokea tuwe hodari bila kuwa na sababu ya kujificha kwa aibu siku ya kuja kwake Moja. watoto wangu ninawaandikieni mambo haya kusudi mstende dhambi lakini ikija tokea mtu akatenda dhambi tunaye mmoja ambaye hutoombea kwa baba ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa mbili Kristo ndiye sadaka hiyo ndoayo dhambi zetu wala si dhambi zetu sisi tu bali pia dhambi za ulimwengu wote tatu tukizitii amri za Mungu basi tunaweza kuwa na hakika kwamba tunamjua. Nne. Mtu akisema kwamba anamjua lakini hati, ha, 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 hati amri zake, basi mtu huyo ni mwongo na ukweli haumo ndani yake. Tano. Lakini mtu yeyote atakayeshika neno la Mungu 
huyo ndiye aliye na upendo kamili wa Mungu ndani yake. Hivi ndivyo utakavyoweza kuwa na hakika ya kwamba tunaungana naye. Sita, mtu yeyote anayesema kwamba ameungana na Mungu, anapaswa kuishi kama alivyoishi Yesu Kristo. Saba, wapenzi wangu, amri hii ninayoandikisheni si amri mpya, ni amri ile ile ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo. Amri hii ya zamani ni ule ujumbe mliousikia. Nane, hata hivyo amri hii ninayoandikieni ni amri mpya na ukweli wake unaonekana ndani ya Kristo na ndani yenu pia maana giza linatoweka na mwanga wa ukweli umekwishaanza kuangaza Tisa, yeyote asemaye kwamba yumo katika mwanga lakini anamchukia ndugu yake mtu huyo bado yupo jizani Kumi, yeyote ampendaye ndugu yake yuko katika mwanga na hamna chochote ndani yake kiwezacho kumkwaza mtu mwingine na moja, lakini anemchukia ndugu yake yumo gizani. Anatembea gizani na hajui anakokwenda. Maana giza limempofusha. mbili, Ni waandikieni ninyi watoto kwa kuwa dhambi zenu zimeondolewa kwa jina la Kristo. tatu, Na waandikieni ninyi kina baba, kwani mnamjua yeye ambaye amekuwako tangu mwanzo. Na waandikieni ninyi vijana kwa sababu mmeshinda yule muovu. nne. Na waandikieni ninyi watoto kwa sababu mnajua baba na waandikieni nyinyi kina baba kwa kuwa mnamjua yeye ambaye amekuwa hapo tangu mwanzo na waandikieni nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu neno la Mungu limo ndani yenu na mmeshinda yule mwovu 15 msiupende ulimwengu wala chochote kilichopo kwenye ulimwengu mtu anayeupenda ulimwengu upendo wa baba hauwezi kuwa ndani yake 16 Vitu vyote vya ulimwengu, tamaa mbaya za mwili, vitu wanavyoviona watu na kuvitamani, majivuno yanasababishwayo na mali, vyote hivyo havitoki kwa baba, bali vyatoka kwa ulimwengu. 17. Ulimwengu pamoja na vitu vyake vyote vyenye kutamanika unapita, lakini mtu atendaye atakalo Mungu ataishi milele. 18. Watoto mwisho ukaribu. Mlikwisha sikia kwamba adui wa Kristo anakuja na sasa adui wengi wa Kristo wamekwishafika na hivyo twajue ya kwamba mwisho huu karibu 19 Watu hao wametokea kati yetu lakini hawakuwa kweli wa kwetu na ndio maana walituacha kama wangelikuwa wa kwetu wangalibaki nasi lakini waliondoka wakenda zao kusudi ionekane wazi ya kwamba hawakuwa kamwe wa kwetu 20 Ninyi lakini mlipata kumiminiwa roho mtakatifu na Kristo na hivyo mnaujua kweli. moja. Basi na uandikieni si kuwa hamuujui ukweli bali kwa sababu mnaujua na pia mnajua kwamba uongo wote haupatikani katika ukweli. mbili. Muongo ni nani? Ni yule anayekana ya kwamba Yesu ni Masiha. Mtu wa namna hiyo ni adui wa Kristo, anamkana baba na mwana. tatu maana yeyote anayemkana mwana anamkana pia baba na yeyote anayemkubali mwana anampata baba pia 24 basi ujumbe mlousikia tangu mwanzo na ukae mioni mwenu kama ujumbe huo mlousikia tangu mwanzo kikaa ndani yetu basi mtaishi daima katika umoja wa mwana na baba 25 na ahadi aliyotoaahidi sisi ndio hii uzima wa milele barua ya kwanza Yohana Nadhani mmenielewa na Mungu. <tos> Baada ya mchungaji kumaliza nikashangaa kaka wa mume wangu anamuomba samani mume wangu ambaye ni mdogo wake. Kitendo kile kilimfurahisha sana mtumishi na kuona kwamba ameeleweka kwenye lile somo lililotoa. Mtumishi aliondoka zake na watu nao wakatawanyika. Asa wakati kaka wa mume wangu kamaliza kumomba msamaha mdogo wake, akanifata mimi na kuniambia shemeji naomba unisamee sana. Mimi naisi shetani alinipitia. Kweli mimi ndio nimetengeneza hipi. Kabla hajamaliza dadao anatokea na yakanivuta mimi. Alafu akawa anasema wewe umwanga umemloga kaka yetu eh amekuwa zuzu eh umemloga mumeo eh sasa hivi unataka kumfanya na huyu kakaangu mwingine awe zuzu na kuomba sana samani wewe wewe kama nani 
akaniweka kibao cha vuni la kulia. Moyoni nikasema leo ni siku yangu ya kupigwa. Kaka yake mkubwa akanipiga shavu la kushoto. Huyu naye anakuja kunipiga shavu la kulia. Nilisikia maumivu, nilisi jino kama linangoka nikasema kwa nguvu, "Wifu umenigoa jino langu." Huku nikiwa nimeshika mdomo. Mume wangu niliona akimkamata dadake. Akampa bicho la nguvu mpaka akadondoka chini. Mume wangu alipandwa na hasira. Akataka tena mpige na teke lingine pale chini. Nikamuita mume wangu, "Acha utamuumiza dadako." Mume wangu akasema, "Acha nimuumize. Amekosa adabu huyo mpumbavu." Nilienda ilibidi nimsukume mume wangu, nikamwambia, "Acha. Acha kuruhusu nafsi yako kutawaliwa na shetani. Shetani ni mbaya sana mume wangu." Kabla mume wangu ajajibu kitu akatokea Sheikh mmoja akasema aswa shetani ana mambo ya ajabu hebu subirini nikupeni kisha kimoja kipo kwenye hadithi ya mtume Muhammad niwapeni kisa kimoja Hadithi hiyo inasema hivi Kuna kipofu mmoja alikuwa anapenda sana kwenda msikitini Yaani anapajua pale msikitini Madina Anapojua pale msikitini Madina kabla hujajengwa Anajua njia anawahi safa ya mbele kabisa. Sasa siku moja kwa bahati mbaya akapotea. Akawa anataka akawa ana, anakata kona. Kuna bwawa la maji machafu basi akateleza akaingia kwenye ile maji machafu. Nguo zilichafuka. Akatoka karudi nyumbani kwake kuoga na kubadili nguo. Alipomaliza akaenda akapotea tena. Akaingia pale pale kwenye maji machafu. Akarudi tena nyumbani kwake akao anajiuliza leo mtani gani huu mara ya tatu akapotea tena sasa wakati anateleza anataka ingie kwenye maji machafu kuna mtu akamwahi kumdaka kwa nguvu asiingie kwenye yale maji machafu kipofu akasema nashukuru sana Mungu akujalie wewe siku ya kiama nipeleke msikitini yule mtu akampeleka mpaka msikitini alipomfikisha akamwambia msikiti ule pale upo mbele yako nenda mimi sifiki pale kipofu anapajua msikitini na kashaisi upo mbele yake. Sasa namuuliza mwenzangu wewe nani? Tufahamiane waislamu kujuana. Yule mtu akamwambia, wewe shida yako si msikiti, nimeshakuleta msikiti, msikiti ule pale, unataka tujuane ya nini hayo yote? Kipofu akamwambia, tafadhali, naomba tufahamiane. Yule jamaa akamwambia kipofu, pale ulipoteleza mara ya kwanza Mungu alikufutia madhambi yako yote. Ulipoteleza mara ya pili Mungu akalifuta dhambi la ukoo wako wote. Sasa wakati unateleza mara ya tatu, Mungu angefuta madhambi ya watu wa Madina yote. Hicho ndo kitu sikutaka, nikakuwai usteleze. Mimi ni shetani, kwa heri. Sasa, unaona shetani alivyokuwa mbaya. Hakutaka watu wa Madina wafutue dhambi. Shetani kiburi. Shetani kamwambia Mungu mimi siwezi kumsujudia Adamu. Yeye umemuumba kwa udongo, mimi umeniumba kwa moto. Sili si, si, siwezi kulisujudia dongo. Kwa hiyo naombeni matendo yote yechukizayo Mungu si ya shetani. Dada wewe kumpiga wifi yako ni shetani. Amekuvaa, mshinde shetani kwenye nafsi yako. Ah, samani. Naona na mtumishi ana lake, anataka jezi na ye. Karibu mtumishi. Mtumishi yule anayetumia muda wake vizuri pale anapoona kuna mkusanyiko wa watu akaanza kusema Binadamu tunajisaulisha mambo mengi sana acha niwakumbushe kidogo somo letu litakuwa linaitwa siku Jiadhari na siku moja Siku moja utafunga mlango wako lakini so wewe wa kufungua Siku moja utafua hiyo nguo yako nzuri na hutoweza kuyeva. Siku moja chakula ukipendacho kitatayarishwa na hutakuwepo kukila tena. Siku moja utakula na kunywa usichowahi kukitoa. Siku moja mtaala wa maisha CV na uzoefu wako wa miaka yote hautakuwa na umuhimu kwa mtu yote tena. Siku moja mtu ambaye anaonekana kukupenda zaidi hata thubutu kamwe kusogea karibu na wewe. Siku moja utafikiria yale ambayo huwezi kutimiza kamwe 
Siku moja utaonekana kuwa maiti. Siku moja utatengewa mahali panapoitwa kaburi. Siku moja hivyo vitu na watu wanakupenda sana watakuja kwako lakini hutoweza kuyatilia manani. Siku moja utashikilia pumzi yako na hutoweza kuitoa. Siku moja utakuwa mshtakiwa mbele ya hakimu mkuu ambaye ni Mwenyezi Mungu. Siku moja ni enzi wa nyumbani. Mchwa watakuja kwako na utashindwa kuwakimbiza. Siku moja utapokea simu ambayo huwezi kukataa kamwe. Siku moja jina lako litaitwa lakini hakuna atakayejibu. Siku moja mali unayoithamini sana itachukuliwa na mtu mwingine. Siku moja matendo yako ya duniani yatawasilishwa kwako kama CD. Siku moja jina lako litatengenezwa jina la marehemu. Siku moja mgawaji mkuu wa uhai atakutengea mahali panapofaa. Siku moja ngozi yako nzuri itageuka kuwa asili yake, mchanga au uvumbi. Siku moja mwili wako wote utaacha kufanya kazi. Kitenzi kitabadilika kutoka kuwa mtu mwema hadi alikuwa mtu mwema. Siku moja utapewa nyumba ya milele, iwe peponi au kuzimu. Siku moja hutoweza kushika wala kuandika chochote kwenye simu hii tena. Nimeshika hisim kwa kusema mfano ila kuna siku nitatoa somo kuhusu shetani anatumia nguvu kubwa sana kuharibu vijana kupitia simu ya mkononi. Nasema na umbeni tumche Mungu na kesho tuje kwenye kongamano la Mungu pale uwanjani kiwalani karibu na kwa kinavai kuna mtumishi wa Mungu atawapa neno lenye kuleta maana kwenye maisha yenu. Asante sana. Waliondoka wote, she pamoja na mtumishi. Tulibaki sisi mimi na mume wangu na ndugu zake, lakini dada yake hakuomba msamaha. Alinyanyuka tu kisha akaondoka. Kaka wa mume wangu akamfuata dada mtu. Akamuuliza kwani maneno yote yale maneno yote yale ya Mungu hakuna hata moja lililokugusa? Dada mtu akasema, "Kilichonigusa bichwa la kaka alionipiga." na nitarudisha sikubali nasema Kaka mtu akajaribu kumsi lakini hakuelewa akaondoka Bas mimi na mume wangu tulikuwa tunasema kesho twende tukasikilize neno la Mungu yani tulikuwa tunapanga muda tu Sasa nikamwacha mume wangu gengeni nikaonaenda kupeleka pesa mchezo nimebeba mtoto mmoja ili ni mwache mmoja pale akiamka anaweza akammudu kumbebeleza. Naenda zangu nipo njiani sijui hili wala lile nilishtuka juu la mgongoni bahati nzuri mtoto nilimweka kwa mbele. Nidondoka kwa mwepo makali sana na mwanangu. Nikasikia kwa mbali apigwe apigwe hakuna kumunia huruma huyu hakuna kumunia huruma. Nilijua nataka tena nipigwe mimi. Ikabini ya mke kabini ya mke na neno naombe ni msamaha jamani na shangao umemkunja wifi yangu ndio anataka kumpiga kumbe ndiye ambaye lilinirushia lile jiwe mimi sasa watu walimuona wakapanda na hasira wakataka ompige bila tauruma mimi nikaomba jamani hapana msimpige so vizuri acheni kuruhusu shetani kushinda kwenye tukio hili tafadhali naombe ni msimpige Watu waliniona mimi mwanamke wa ajabu sana. Wao wananiunia mimi huruma ila mimi na muonea huruma anaipigwa. Walimwachia kisha wakaondoka. Wifi na yeye akanyanyuka akaondoka. Mimi nikapeleka pesa ya mchezo nikarudi nikamwambia mume wangu, mume wangu. Imetokea moja mbili tatu. Mume wangu akaniambia ngoja niende kwa mtumishi. Nikamuuliza kwa nini na kwa hivi. Mume wangu alienda kwa mtumishi alimkuta mtumishi na sali. Sala kwa mama Bikila Maria. Salam Maria umejaa neema bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. 
utombe kwa mwanao Yesu Kristo. Alipomaliza yule mtumishi mume wangu akamuuliza, "Kwa nini familia yangu inaniandama mimi mtumishi?" Mtumishi akamwambia, "Familia yako ni wanadamu wanaoruhusu shetani acheze kwenye miili yao." Kwanza anijua siri ya namba 40. Mume wangu akasema, "Sijui." Naomba uniambie, labda nitaweza kugundua kitu kwenye hiyo namba 40. Mtumishi akasema, "Sikiliza vizuri kwa makini sana." Je? Yeah. Wajua wana wa Israeli walitembea jangwani miaka 40? Je, wajua nabii Musa na Daniel wote walifunga siku 40? Je, unajua kwamba Yesu kabla ya kuanza huduma yake naye pia alifunga siku 40? Je, unajua kwamba pasaka nayo inadumu ndani ya siku 40 kabla ya siku kumi ya Pentecost? Je, Unafahamu ya kwamba mwanamke akijifungua hukaa ndani na kuruhusiwa kutoka baada ya siku 40? Je, mtu anapofariki matanga na hitima yake hufanyika baada ya siku 40? Swali. Kuna siri gani lojificha hapo kwenye namba hiyo ndani ya Biblia? Na hata katika mfumo wetu wa kibinadamu. Hili swali nilijiuliza tangu nikiwa mdogo. Lakini leo hii katika tafiti zangu na mshukuru Mungu nimefanikiwa kupata majibu yake yote. Hivyo na mimi sina budi kuwashirikisha. Namba 40 wana teolojia wanasema ni namba inayowakilishwa na changes, yani mabadiliko. Kifupi katika Biblia hii namba inamwandaa mtu kufanya mabadiliko juu ya jambo fulani. Badiliko hilo linaweza kuwa la kiroho, kimwili, kitabia, kiakili, keki, kifikra, kimtazamo na kuendelea. Mimi nafahamu hivyo kuhusiana na mambo 40 katika Biblia. Je, na wewe unaifahamu vipi namba hii? <tuh> Mume wangu akasema sijui kabisa. Bila nashukuru kwa kunipa umuhimu wa namba 40. Mtumishi akamwambia kesho njoo kwenye mkutano pale uwanjani. Mume wangu akaja kuniambia mimi naona tutafute maandiko ya Mungu tutapata njia tu. Alafu kesho rafiki yako vai unaenda naye kwenye unaenda naye kwenye stereo sokoni e, kwa yao ndio watakuwepo. Si unajua vai anavyopenda kuimba. Tuende kwa muone na tusikilize neno mke wangu. Mara ghafra kipindi kuna mume wangu akaja shekhe. Mume wangu akamuuliza shekhe kuhusu familia yake inakuwaje. Sheikh amjibu kwenye surat hashri 57 imeshuka Madina aya zake zipo 24. Sasa aya tatu nasema Lalau kama Mwenyezi Mungu asingeliwaandikia kuondolewa angeliwaadhibu duniani. Yaani kwa matendo wanayokufanyia ndugu zako kama tungekuwa tufi, bahati adhabu wewe ungeiona kwa macho wanayopewa ndugu zako. Lakini ipo siku ya mwisho. Naomba muombe Mwenyezi Mungu sawa, awaondole shetani anayewasukuma kwenye mioyo yao. Mume wangu akamjibu ile shekhe akamwambia sawa. Na shekhe ndipo akaondoka zake. Siku ya pili tulienda kwenye kongamano mimi pamoja na mume wangu. Sasa kuna watu duniani ni wakala wa shetani. Yaani kabla ya mkutano alimona mtumishi na lindwa na walinzi anapanda jukwani akapaza sauti we mtumishi gani unamwamini Mungu unasema sisi tulindwa na Mungu wewe unalindwa na walinzi mia yake hawatoe watu kwenye imani ila mtumishi akamjibu je wajua kwa nini papa na lindwa na askari mpendwa papa ni kiongozi wa kanisa katoliki duniani kote kanisa lenye wafuasi zaidi ya bilioni moja na hivi inakadiriwa kila nchi ina wakatoliki na kanisa linazidi kukua kila siku. Hebu jiulize kidogo juu ya tukio hili lililotokea mwaka 1981. Mwanaume mmoja raia wa Uturuki alimpiga rais Papa John Paul wa pili ili amuue. Lakini kwa neema za Mungu na jitihada za madaktari Papa hakufa. Kwa tukio hilo tu unataka Papa asiwe na ulinzi. Una kichaa wewe. Daima mchakato wa kumpata Papa mpya hugarimu muda mrefu pesa kibao na kadhalika. Hivyo unahitaji kanisa lisimlinde kiongozi wake. Licha ya papa kulindwa kwa sababu ya cheo chake. 
pia ni haki ya kila mmoja wetu hapa duniani kulindwa. Je, niandiko gani linamkataa Papa silindwe? Herodi alitangaza watoto wa kiume wauliwe. Maria na Yosefu kwa agizo la malaika walikimbilia Misri ili kumlinda mtoto Yesu asiuliwe. Halafu leo unatokea mtu hadharani anapinga vikali eti Papa silindwe. Kweli jamani? Ngoja nikuulize kitu. Hivi ule upanga aliyokuwa anatembea nao Petro ulikuwa ni wa nini? Yohane 18 mstari wa 10 nasema basi Petro alikuwa na upanga akauchomoa halani akampiga mtumwa wa ukuhani mkuu akamkata sikio la kiume na yule mtumwa jina lake ni Malko kwa maelezo haya machache nadhani utakuwa umeelewa kwa nini kanisa katoliki linamjali na kumlinda kiongozi wake kama taifa linavyomlinda rais wake tumsifu Yesu Kristo uwanja mzima ukaitikia milele ya mina Mtumishi akasema sasa nataka nianze na somo hilo hilo la papa ujue shetani anavyohangaika juu ya kumdalilisha papa sikio kwa makini ninakuelimisha kwanza Mimi na mume wangu tulika vizuri na kumwangalia rafiki yangu vai na yeye yupo makini sana kumsikiliza mtumishi Mtumishi akasema Fahamu kuhusu papa Papa ni mwanadamu mwenye vita kali dhidi ya shetani na hata mawakala wake walioko pande zote za ulimwengu kuliko mwanadamu yeyote duniani. Lengo la vita hiyo ni kumwangusha ili ili ili, ili kondo wake watawanyike. Mathayo 26 mstari wa 31 unasema Ndipo Yesu akamwambia Nini nyote mtachukizwa kwa ajili yangu kwa kuwa imeandikwa nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watawatawanyika. Shetani anawatumia mawakala wake zaidi ili kumshambulia Papa kuliko yeye mwenyewe kujihusisha moja kwa moja kwenye vita hiyo. Shetani anatumia hadi mawakala wa baadhi wa makanisa. Wakimshambulia Papa dhahiri kwa kijeri, matusi, picha na video zilizoeditiwa ili kusambaza uongo juu yake. Shetani kwa kupitia baadhi ya makanisa amekuwa akitumia Biblia kwa kutafsiri potofu kabisa za maandiko ili kuaminisha watu kwamba papa afai tena ni mnyama mwenye namba ya sita sita aliyeandikwa kwenye ufunuo na kadhalika Siku hizi za mwisho tumeona aina mpya za mashambulizi kupitia vyombo vya habari Papa kikohoa tu kesho anarusha eti papa kakohoa kikohoa kikavu huu ni ujinga sana Hivi unajua kwa nini shetani anatumia nguvu kubwa sana kushambulia kiti cha papa Basi kwa leo sio mada yake nitakuja kujuza siku nyingine lakini kama anavyoongozwa kushambulia jambo jema ni kwamba papa ndiye mtu pekee anayeongoza kuombewa duniani kote kuliko mtu yote yule. Papa huombewa katika kila adhimio la misa inayoadhimishwa kila kona ya dunia hii. Hebu jiulize kwa siku moja misa huadhimishwa ngapi duniani kote? Mfano kwa jambo letu kula Dar es Salaam lina parokia moja na tisa. Hivyo kila saa 12 alfajiri huadhimishwa misa za asubuhi moja na tisa kwa ajili yake tu. Hiyo ni kwa Dar es Salaam tu. Vipi kuhusu mikoa mingine na nchi za nje? Basi naomba uendelee kujiuliza tena. Dunia nzima ina maparukia mangapi na kuadhimishwa misa ngapi kwa ajili ya Papa tu? Hivyo ndivyo maana halisi ya milango ya kuzimu halitulishinda. Wapendwa, tuendelee kumuombea Baba Mtakatifu kila siku kwa sala za baba yetu. Salamu Maria na tukuzwe Baba mara moja ili Mungu amongeze ulinzi. Mtumishi alimaliza kongamano siku hiyo. Akasema kesho njoeni mjue siri ya shetani ndani ya simu zenu nendeni kwa amani. Mimi na mume wangu tukaondoka, njiani tukakutana dada yake. Anamuuliza mume wangu, "Nakuuliza hivi, chagua moja. Ukatae undugu na mimi au mwache mkeo?" Mume wangu akaona sasa huu mtiani mwingine. Nini kipo kwenye familia yetu? Wakati mume wangu anafikiria wifi yangu alinikata jicho akanipandisha akanishusha alafu akatema mate pembeni. Yaani kama vile mimi nanuka. Sasa mimi na mume wangu kila mmoja kambeba mama yake. Maana watoto wetu tumewapa majina ya mama zetu. Sasa yale mate alivyotema wifi yangu yalipeperushwa na upepo yakaenda kumfikia mwanangu kwenye paji la uso. Mtoto aliembeba mume wangu. 
ambaye anaitwa Zai. Hapo ndipo mume wangu akasema sasa leo inatosha. Bora ndugu ufe lakini huyo so shetani. Ni ujinga wake yeye mwenye kichwani. Mume wangu akanipa mtoto shika, ni mpya dabu huyo. Mara akatoka yule kijana alinisaidia mimi siku mume wangu alipotumiwa picha yangu na akanipiga. Akatoka yule kijana. Yule kijana akamzua mume wangu akamwambia dawa mjinga ni kumdharau tu, usigombane naye, huyu ni dada yako, ni mjinga. Sasa wifi akamkata kibao yule kijana. Huko akaanambia mjinga mamako mzazi sio mimi. Sasa kijana akumchelewesha. Alianza kumtandika makofi huko anamwambia kama unasikiaga useme unaosema asifunzwe na mamaye anafunzwa na ulimwengu. Koja sasa nikufunze mimi. Sasa akawa anampiga kipigo cha uhakika. Mimi nikamwambia mume wangu hebu mtetee we wifi ataumia. Mume wangu akaniambia chana naye kwanza. Afu ndisho adabu. Moyoni mimi nikasema hapana. Nikamwambia yule kijana wewe kaka hebu mwachie wifi yangu. Utamuumiza. Yule kijana akaniambia kwa heshima yako na mwachia ila nilitaka nimpe kipigo huyu mpaka aseme dunia ina rangi gani. Wifi aliondoka na sisi tukaondoka. Mume wangu akaniambia Yaani nawaza kesho mtumishi anasema shetani anatembea kwenye simu. Sijui zinafanya nini. Nikamwambia mume wangu ili tukio limekausaulisha hata mtumishi anasema nini. Na ujue kesho kutwa kuna muhadhara wa Kiislam, kuna shekha anatoa somo. Inabidi twende kote tupate kumjua Mwenyezi Mungu. Bas mimi na mume wangu tuirudi nyumbani. Usiku mume wangu akaniambia Jumatatu tunaenda kununua kiwanja. Tunaanza kukimbilia ndoto zetu. Nilifurahi sana kusikia vile kuona malengo yetu yanaanza kutimia mdogo mdogo. Usiku tulimwomba Mungu atusimamie kwenye malengo yetu. Siku ya pili tulienda kwenye kongamano watu wa Dijia kweli kweli wakataka kujua swala la simu. Mtumishi alipanda juu akasema kwanza naanza somo nililitoa ahadi alafu nitasema kuhusu nabii Ana. Tega sikio tuanze kusikiliza neno. Yule mtumishi akaanza. Je, unajua umuhimu wa kusoma Biblia kila siku? Wa Kristo wenzangu leo nataka Nisisitize sana kuhusu umuhimu wa kuwa na Biblia na kuisoma kila siku. Haijalishi uko katika mazingira gani. Ukweli usiopingika ni kwamba watu wengi sana kwa sasa wamekuwa hawatambui kuhusu hili. Na ndio sababu kuu ilo ni sukuma ni walete somo hili. Wapendwa, njia pekee ya kumjua Mungu na kuwa naye karibu siku zote ni kulisoma neno lake. Lakini leo hii watu hawataki kununua Biblia badala yake wanatumia Biblia mtandaoni. Sawa, sio mbaya. Ila ni vyema zaidi Mkristo kununua Biblia ili uyasome maandiko yaliyokuwa sahihi kuliko hayo yaliyokuwa kwenye mitandao. Kumbuka shetani bado yuko kazini na muda wote nataka tuteke ili tuangamie pamoja naye katika uovu wake wa milele. Hebu utafakari hili dogo. Kama leo watu tashindwa kununua kitabu hiki kitakatifu ina maana miaka mbeleni hata viwanda vinavitengeneza Biblia vitakosa soko na kufungwa kabisa kutokana na watu kupuuzia uhitaji huo kwani watu wengi wataona ni hasara kubwa sana kununua Biblia yenye thamani ya shilingi 1500 hadi 1030 na badala yake ataona ni bora aweke bando la 500 kwenye simu na kuipekua swali je mitandao kizimwa alafu viwanda vikafungwa unafikiri Biblia itapatikana wapi Hakika hapo ndipo shetani atakapokuwa na nguvu na kuwapoteza watu. Labda ni wape faida ya kulisoma neno la Mungu. Moja, Biblia inatusaidia tuyajue mema na kuya na, 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 na kutujalia nguvu na kuachana mabaya. Mbili, Biblia inatuendelea huzuni, hofu na wasiwasi tulizonazo na kutujalia furaha ya kweli ndani ya maisha yetu. Tatu, Biblia inatusaidia tuisikie sauti ya Mungu mioyoni mwetu akituamuru na kutuagiza tufanye mambo fulani. Nne, Biblia inatuwezesha kufahamu chanzo cha mwanadamu kule alikotoka, aliko sasa na atakapokuwepo kesho. 
Biblia inatuwezesha tumfahamu inatuwezesha tufahamu chanzo cha ibilisi ujanja wake na mwisho wake pia Si Biblia inatuwezesha tufahamu chanzo cha dunia tangu ilivyoumbwa na mpaka hatima yake Saba Biblia inatuonya na inatuadabisha kila siku ili tuweze kuwa watu wema Biblia inachochea umoja na mshikamano ndani ya kanisa jumuiya zetu na mitaani tunakoishi Biblia inatuondolea vita, magonjwa na mikosi tulionayo ili kuifanya dunia yetu iwe sehemu salama pa kuishi. Kumi, Biblia inatusaidia tuimarike kiroho na kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Wapendwa, baada kuzisoma faida hizo chache, ninakusihi kama usipouze kununua Biblia hata kama bei yake itakuwa ni ya juu sana. Kwa maana hata hapo ulipo na miliki simu na nguo zenye thamani kubwa kuliko Biblia yenyewe. Hivyo naomba ujaribu kujinyima kidogo ili unurudie Biblia uweze kuisoma kila mara. Usipo kazikosa baraka hizi. Kwani kuna nyakati za mwisho Bwana atakuja. Sijui mtamjibu nini. Pia hata kwa wale wenye Biblia lakini hamsomi tafadhali nibadilikeni sasa na muanze kuisoma maana kuna utamu wa neema tele zilizojaa ndani ya Biblia. Asikwambie mtu Biblia ndio katiba na mwongozo mkuu wa maisha ya mwanadamu chochote unachokitaka kiko ndani ya Biblia. Unasubiri nini? Tafadhali chukua hatua. Sasa nawaambia tega sikio usikie vizuri na nataka kuwaletea leo. Mnamfahamu Nabii Ana? Wakristo wengi humtafiri um, wanamtafsiri Nabii kama mtu aliyebeba maono ya ujumbe wa Mungu. Hivyo wanaamini Nabii ni lazima awe mtabiri kiasi kwamba wamekuwa wakiwaita hadi wapiga ramri chonganishi kuwa ni manabii. Sasa leo nimeamua kukuletea nabii mke ambaye hakuwahi kutoa unabii wote ule. Bali kazi yake ilikuwa ni kufunga na kuomba hekalu kwa ajili ya kuandaa mazingira ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu Kristo. Kwa ni Mungu alipotaka kutekeleza mpango wake wa kumleta mkombozi hapa duniani, aliwaandaa watu watatu tu na kuwapa majukumu mazito juu ya utayarisho wa ujio wa Yesu. Yohane mbatizaji ye kazi yake ilikuwa ni kuandaa mioyo ya watu kwa njia ya toba na ubatizwa maji. Mzee Simeon kazi yake ilikuwa ni kuombea ujio wa Yesu. Tatu alikuwa ni nabii Ana kazi yake kubwa ilikuwa ni kuombea mama wa Yesu Maria. Hivyo kwa maombi yake aliweza kumwandaa vyema bikira Maria mpaka kukingiwa kwake dhambi ya siri ili apate kibali cha kumzaa Mungu mtu. Hebu mjue sasa Ana ni jina linalotokana na neno la Kiebrania. Hana. Ambayo kwa Kigiriki ni Ava, yani Ana kwa Kiswahili. Nabi Ana alikuwa ni mwanamke wa karne ya kwanza KK katika nchi ya Israeli. Anajulikana kwa umaarufu wake kama nabii kutokana na habari iliyomo katika injili Luka ya pili mstari wa 36 hadi 38. Humo tunaambiwa kwamba alikuwa binti Fanueli wa kabila la Asher. Alipoachwa mjane angali bado kijana baada ya miaka saba tu ya ndoa yake. Alihamia hekalo la Yerusalemu huko alifunga na kusali hadi miaka 84 alipofariki. Mtoto Yesu alipoletwa hekaluni siku ya 40 baada ya kuzaliwa kwake. Ana alitangaza habari zake kwa watu waliokuepo mule ndani. Hivyo anaheshimiwa sana na madhehebu mengi ya Ukristo kama mtakatifu nabii. Nabii Ana alihamia Hekaruni baada ya kufiwa na mumewe. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kufunga na kusali juu ya mzazi wa Mungu na mzungumze bikira Maria. Kwani alipoa jukumu hilo na Mungu la kumuombea juu ya usafi wa moyo, tumbo lake na utakatifu uliotukuka kwa sababu anayezaliwa kupitia yeye alikuwa ni mtakatifu. Kwa hiyo wapendwa, msizani Yesu Kristo alizaliwa zaliwa tu, kuna michakato mikubwa ya kiroho ilifanyika. Mzee Simeon alitengeneza ujio wa Yesu. Yohane mbatizaji alitengeneza njia ya Yesu kupita. Nabii Ana alitengeneza njia ya Yesu kuzaliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tulitikia wote na ndipo mtumishi akasema leo 
nataka niwaambie kitu wa Kristo wengi awakijui leo nataka niwaambie msivu vijua alafu tufunge kongamano letu Nabii alianza akasema je unajua neno Mungu ndani ya Biblia limeandikwa mara 1338 na pia neno Bwana limeandikwa mara 1736 Je, wajua neno la kwanza katika Biblia in the beginning, yani hapo mwanzo. Je, unajua neno la mwisho katika Biblia ni amen, yani iwe hivyo? Tumsifu Yesu Kristo. Tulitikia wote na tukaondoka moyoni mwetu tunasema leo mtumishi kasema neno zito sana. Wakati tunasambaratika wakala wa shetani akapaza sauti watu msiondoke nataka ni muulize mtumishi swali hapa akinijibu mimi nitamuona huyu kweli ni mtumishi wa Mungu watu tukarudi wote jamaa kashika maiki akamuuliza mtumishi hivi mtumishi niambie kweli biblia sehemu gani kumeandikwa papa tumuite baba mtakatifu tumishi alicheka sana akasema wa kristo kwanza msiogope huyu kauliza swali ila nitamfafanulia kwa kina kwanza mjue hili wakristo wengi hamjui. Je, wajua neno usiogope? Katika Biblia limeandikwa mara 365. Ni sawa na jumla ya siku zote zilizoko ndani ya mwaka mmoja. Basi sasa, mimi naanza kumjibu kwa kina kabisa. Inasikitisha kuona kwamba watu wengi wamekuwa wakipinga vikali matumizi ya jina la Baba Mtakatifu na kwa kuwa wamekarilishwa Papa ndiye mnyama basi kujidhihirisha kwamba hata kuitwa baba mtakatifu nayo hiyo ni kufuru kubwa mbele za Mungu. Mara nyingi wamekuwa wakitumia injili ya Mathayo 23 mpaka tisa kutetea madai yao inayosema wala usimwite mtu yeyote baba duniani. Maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Ukisoma vizuri hilo andiko utagundua shida sio neno baba tu. Maana kwa makanisa mengi ni kosa la jinsi ya kumuita mchungaji baba pia hata hilo neno mtakatifu linaendelea kuzidisha ukakasi wao. Lakini kitu kikubwa walichofeli ni kujiuliza, Yesu alikuwa na maana gani katika jina hili? Na kweli, ukiangalia kwenye Biblia, hakuna mtu aliyetwa baba. Jibu utapata kuwa yupo na mpaka leo anaitwa baba. Huyo sio mwingine, bali ni Ibrahim. Mara nyingi tunamuita baba wa imani, kama alivyoitwa mtume Paul. Basi tuseme nini juu ya Ibrahim baba yetu? kwa jinsi ya mwili. Pia hata Qur'an 22 hadi 28 nayo inasisitiza sana juu ya swala hili. Na mpiganieni dini ya Mungu kama inavyostahili. Yeye wala hakuweka juu mambo mazito katika dini na mila ya baba yenu Ibrahim. Swala la kujihoji ni je mtume Po alifanya makosa kumuita Ibrahim baba? Wakati Yesu alikataa mtu kitwa baba. Je, Ibrahim kuitwa baba aliondoa ubaba wa Mungu? Je Ibrahim alinyang'anya ukuu Mungu? Au je Ibrahim ndiye Mungu? Jibu ni hapana, hapana, hapana. Kumbe hata Papa kuitwa Baba Mtakatifu haimfanyi kuwa ni Mungu wala haiondoi ukuu wa Mungu wa Mungu. Kwa ni Ibrahim aliitwa Baba ingawa alikuwa ni mwanadamu tu. Pia hata kanisa linaita cheo cha Baba Mtakatifu na sio mtu. Na ndio maana Papa Mstaff Benedicto wa 16 haitwi tena Baba Mtakatifu kwa sababu ameshatoka kwenye kiti hicho. Na badala yake anaitwa Baba Mtakatifu ni Papa Francis ambaye ndiye ambaye yuko madarakani hadi sasa. Hivyo acheni mafundisho potofu. Maana mnavyomwongelea Baba Mtakatifu na alivyo ni vitu viwili tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wote tulitikia. Jamaa akaona kajibiwa vizuri na mtumishi. Das Turirudi nyumbani. Siku ilifika tukaenda kununua kiwanja mimi na mume wangu. Ndoto zetu zilianza hapo na uadui mkubwa ulianzia hapo. Majirani waliotuzunguka kule kwenye kiwanja tulichonunua walijua tunanunua tu na tunakaa tutaanza kutafuta pesa ya kujenga wanashangaa tunaanza kujenga. Sasa mimi ndo nikawa nachota maji ya mafundi kupunguza gharama za ujenzi. 
mume wangu alikuwa anaingia kazini usiku anarudi asubuhi sasa kirudi yeye ndio anakaa gengeni na watoto mimi naenda kuchota maji ya mafundi sasa dada wa mume wangu ajui chochote siku hiyo kaniona chota maji napeleka kwenye nyumba tunayojenga yeye yeah, akaisi nafanya kibarua pale akaniangalia sana akaja kwa kaka yake akaanza kumwambia hivi wewe kaka unamwacha mkeo akachotelee maji mafundi hivyo unajua mafundi wewe watakuja kutembea na mkeo upate watoto so wako mume wangu akamwambia dada yake kwa nini dada usifanye kazi upate kipato kitakachokusaidia kuliko muda wote wewe kufanya kazi wewe unachunguza maisha ya mke wangu mimi spendi mwisho watu watasema wewe unanitaka mimi Uspende tutokanwe jaribu kufanya yako dada maneno yale yalimuuma sana dada mtu akaenda kwa kaka yake mkubwa akamwambia yote aliyomwambia mume wangu kaka yake akamwambia dada yule mdogo wangu ameamua kuishi maisha yake we achana naye kwani unawaza nini juu ya maisha yao dada yake akaona hapa huyu hataki kumpa ushirikiano akatoka akasema kimoyoni lazima kaka aachane na mama wawili yani mimi sasa maneno yakawa mengi mtaani mara namfanya mume wangu mjinga na mwache watoto yani maneno kila kukicha mume wangu akaniambia leo tutaenda kwenye muadhara ili twende kwa mtumishi kuna kitu kinanitatiza watu wanatufuatilia sana ngoja tukachukua ushauri bahati ilio nzuri mtumishi alikuwa anapita na kuja kutusalimia pale mume wangu akaanza kumwambia jinsi watu wanavyotusema Mtumishi akasema sasa nisikilize tena nisikilize kwa makini sana na wapa somo nyinyi mjue usisimame njiani kumtupia jiwe kila mbwa anayekubwekea wacho kudhiaki wacho kucheke wacho kuumize wacho kupuuze ila usiwaruhusu wa kuzuie kwenye maisha ukiwa na ndoto na maono makubwa kuna watu watajaribu kukuvunja moyo kwa kukushushia heshima yako hata kwa Yesu alifanya hivyo. Walisema huyu si mtoto wa Selemala. Matayo 13:15. Huyu si mwana wa Selemala. Mamae si yeye aitwaye Mariam. Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simon na Yuda. Wengine wakasema neno jema la wezaji kutoka Nazareth. Yohana ya kwanza mstari wa tano hadi na sita Filipo akamuona Nathanaeli akamwambia Tumemuona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii Yesu mwana Yusufu mtu wa Nazareth Nathanaeli akamwambia Laweza neno jema kutoka Nazareth Filipo akamwambia Njoo uone Kuna watu watachukia na kutaka kukuua kwa sababu ya maono yako. Ndugu zake Yusufu walitaka kumua Yusufu kwa sababu ya maono yake. Mwanzo 37 mstari wa 18 hadi 20. Mstari wa 18 unasema wakamuona toka mbali na kabla hawajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Na 19 inasema wakasemezana wao kwa wao tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Na mstari wa ishirini unasema haya twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo nasi tutasema mnyama mkali amemla kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake Kuna wengine watakukatisha tamaa Wengine wataanza kukusema mtaani kwamba huwezi kutimiza maono hayo Wengine wataandaa watu kuwa maono yako lakini waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Sir Winston Churchill aliwahi kusema Huwezi kufika mwisho safari yako kama utakuwa utasimama kila mahali kumtupia jiwe kila mbwa anayekubwekea Kulingana na maneno ya watu unaweza kushawishika kumjibu kila mtu Yesu hakujali hivyo bali aliwaambia njoo uone wacha waongee wewe ongeza focus kwenye maono yako Kulingana na maoni yao ya mkini utataka kufanya mambo fulani ukitaka kuwajibu mpendwa muda wa kufanya mambo hayo focus kwenye kutimiza maono yako kwa sababu maono ni kwa wakati wake 
Usijaribu kumtupia jiwe mbwa anayekubwekea. Ukifanya hivyo basi jua tayari umeshafeli maono yako. Muda so mrefu anaenda kufa. Kujaribu kumjibu kila mtu ni kuruhusu wa kuzuia usitimize maono yako. Usipoteze muda maana maono huja kwa muda wake. Habakuki mbili na tatu inasema maana njozi hii bado ni kwa wakati uliwamriwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake wala haitasema uongo ijapokawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haitakawia Nadhani mmejifunza kitu kwenye somo hili mimi naenda sana Nam Mtumishi yule aliondoka Mimi na mume wangu tukaenda zetu kwenye muadhara wa Kiislamu Sisi ni watu wa dini tu Atutaki kabisa mambo ya shetani kwenye maisha yetu. Alisimama shaka mmoja akasema, "Naombeni mnisikilize kwa makini nataka niwaambie. Fukara pamoja na mali ana hali tano. Anakimbia kuchukua mali kwa kuichukia na kujilinda na sharia yake na kushughulikia nayo. Mwenye hali anaitwa mwenye, mwenye zuhudi. Maskini hana furaha kwa kuipata mali na hakereki kero." ambayo anapata maudhui kwayo. Mwenye hali hii anaitwa mwenye huridhika. Tatu. Kupata maji jambo analipenda zaidi kuliko kuikosa kwa kuwa anaitaka lakini kuitaka kwake hakumfanya itafute lakini ikimjia hivi hivi anichukua na kuifurahia kama ikihitaji usumbufu katika kutafuta ajishughulishe na usumbufu huo. Mwenye hali hii anaitwa mwenye kukinai. Kuacha kwake kuitafuta mali ni kwa sababu ya kushindwa. Vinginevyo ni kwamba anaitaka sana kama angeipata njia kuipata kwa usumbufu angeitafuta. Mwenye hali hii anaitwa mwenye pupa. Tano, kuwa na ulazima wa mali unayokutusudia kama mtu mwenye njaa na kama mtu aliyeucha ambao wanahitaji chakula na mavazi. Mwenye hali hii anaitwa mwenye kushikika, muhitaji Nadhani wengi awajui maana ya haya niliyoyasema mambo matano. Huu mwadhara wetu wa dini zote leo kuna mtumishi maarufu sana yupo hapa. Anataka aseme namba moja mpaka tano kwenye Biblia ina maana gani? Alafu tutashusha vitu vingi sana. Mtumishi karibu. Mimi na mume wangu tulipoangalia mbele tulimona yule mtumishi wa kila siku. Hakutaka kuchelewa akaingia kwenye somo moja kwa moja baada ya salamu. Tu. Mtumishi akasema, "Sikilizeni kwa makini. Unafahamu namba moja hadi tano katika Biblia zilikuwa zinamaanisha nini? Mpendwa, katika teolojia kuna namna ya kutambua namba na maana zake. Ambapo kipengele hicho cha kujua namba kinaitwa numerology. Tuanzie hapa. Namba moja hii ina maana unity, yani umoja kwa tafsiri ya lugha ya Kiswahili." Kitabu cha Torati sita, hadi nne kinasema Sikiza e Israeli bwana Mungu wetu bwana ndiye mmoja. Pia kitabu cha Waefeso 4 na tano kinasema bwana mmoja imani moja na ubatizo mmoja. Kwa hiyo namba moja ni msingi wa namba zote katika hesabu na katika viumbe vyote ulimwenguni kwani namba moja inawakilisha Mungu mkuu aliye wa kwanza kabla ya vitu vyote. Namba mbili hii ina maana inayoonyesha utengano, ushuhuda au tofauti. Namba tatu hii ina maana inayowakilisha ukamilifu au utakatifu. Kitabu cha Mathayo 28 kinasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hapa tunajifunza ya kwamba Mungu aliye mmoja anajidhihirisha katika mfumo wa nafsi tatu pekee yani baba mwana na roho mtakatifu ili kuonyesha kwamba yeye ndiye mkamilifu na mtakatifu namba nne, hii ni namba inayowakilisha utendaji wa kiumbaji yani creative works pia namba hii inamaanisha pembe kona au pande nne za dunia kitabu cha ufunuo saba kinasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi upepo sivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wa wote 
Namba tano hii ni namba ya mwisho kwa siku ya leo. Namba hii huwakilisha neema na kujulikana kama namba ya bahati. Hebu kumbuke kidogo kuhusu huduma tano za neema. Mawe matano ya Daudi na kuendelea. Hapo ndipo tutapojua kwamba namba hii ni ya bahati. Mtumishi akasema, "Asanteni. Tupo pamoja." Sasa wakati Sheke anapanda tena kwenye jukwaa anataka kusema yake tusiyejua na shangaa mimi navutwa nywele zangu zipo kwenye shungi na mwanamke mwenye kifua kipana sana najiuliza nini tena hii na shangaa wife anasema sasa ndo utajua mimi chizi siogopi kitu popote nalianzisha <laughs> mume wangu akaona nimeshikwa nywele navutwa kilichotokea hapo mume wangu akamshika jamaa ambaye alikuwa amenishika mimi akamwambia mwache mke wangu na kwambia yule jamaa akataka kurusha ngumi ila anataka kurusha ngumi anajikuta amewekwa chini ya ulinzi na wifi naye akawamekwa chini ya ulinzi alafu akatokea jamaa mwingine akamwambia yule jamaa aliyekuwa kinikunja mimi hivyo unaona hapa kwenye mkutano wa dini wamekusanyika watu aina mbalimbali kuna watoto hapa kuna watu wengine wamekuzidi umri wewe unakuja unaanzisha shari kusudio lako ni nini watu wakimbizani wakanya gani au ndio nyinyi ufuasi wa mashetani yani unatumika pasipo kujijua yani watu wasitoke na neno la Mungu watoke na neno la fujo sasa usifikiri watu wote hawa hakuna askari humu hakuna wanajeshi humu mimi nipo ule kukamata ni mkuu wa kituo sasa mimi na muomba mkuu wa kituo aondoke na huyu binti wewe unajidanganya na mwili wako twende ukutane na watu wanaoweza kucheza na huu mwili Kweli dakika tatu akagawana watu wao mkuu akaondoka na wifi na wanajeshi akaondoka na bouncer alipiga simu vijana wa kazi dakika kumi wamefika wakaondoka naye Yule jamaa aliyebeba watoto akamwambia mume wangu Mungu anakupenda sana amekupigania Sasa muadhara umeisha sisi hata tujajua tena alichosema Sheikh maana tulikuwa tumevurugwa dakika mbili tu sasa taarifa za kukamatwa kwa wifi zikaichanganya familia. Zikaichanganya familia yote na kesi anayo mkuu wa kituo. Sijui kaiandikaje huko kituoni. Kakao mkubwa akaenda, kashindwa kumtoa, akapiga simu kwa wazazi wao. Mama wao akawa anakuja sasa. Mimi nikamwambia mume wangu twende kituoni tumtoe wifi, sio vizuri nyinyi ni ndugu. Mume wangu akaniambia mke wangu mimi sikumtuma akakodi bouncer aje akupige wewe. Yes ndo anazo pesa za kukodi watu. Atoe pesa polisi sasa ajitoe. Wewe tuendelee na maisha yetu. Si tusiwafuate hao tuangalie watoto wetu tunawasaidiaje. Nikamwambia mume wangu atasema mimi na kukataza kwenda kumtoa dada yako. Mume wangu akasema wewe mtumishi salitupa somo kuhusu watu wanaoongea ongea. Tuishi nao vipi au umesahau? Alafu nimekumbuka leo kuna maombi pale uwanjani kuna mtumishi wa Mungu mwingine twende kwenye maombi yake mke wangu Sababu mimi napenda kweli mambo ya Mungu nikamwambia mume wangu twende Tuko na watu wengi sana Nikajisemea moyoni leo mtumishi ni leo mzoea asimsikii bwana msikie mwingine Mara naangalia jukwani na muona yeye mtumishi ni leo mzoea kasema kapewa dakika tano afikishe somo kwa vijana alafu wengine watafata Moyoni nikasikia raha sana. Hakika mtumishi huyu nilikuwa nampendaga. Anajua vitu vingi sana. Mtumishi akaanza kusema, "Leo nimefurahi sana. Vijana ni wengi mno. Sasa vijana nisikilizeni kwa makini naanza somo." Somo silaha zinazotumiwa na shetani kuangamiza vijana. Hilo ndo somo la leo. Silaha zinazotumiwa na shetani kuangamiza vijana. Mungu anawapenda sana vijana na sio mpango wake vijana waokoke wakiwa wazee. Lakini shetani ameenda mitego. Ameenda silaha na kuangamiza vijana kwa mtego ufuatao. Uzinzi na usherati. Shetani ni mjinga kweli. Ndani ya mtego huu kaweka kifurushi cha ukimwi, kisonono, magonjwa aina mbalimbali. Yote ni mtego iliyotengwa kwa vijana ili kuwapoteza mazima. Shetani anajua kijana na nguvu akihubiri watu 
wataokoka kwa wingi. Amemziba ufahamu kutu kulijua andiko linalosema hivi. Yohana mbili. Nimewandikia nyinyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Nanyi mmemshinda ule mwovu. Lakini nini kinacho muokoa kijana? Kinachomuokoa ni neno la Mungu. Kijana akubali kukaa chini na kufundisha vinginevyo. Shetani ataendelea kuangamiza kwa magonjwa mazito. Vijana Biblia inasema Yohana mbili, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani yani tamaa mwili na tamaa vya macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vya kutokana na kidunia. Kijana epuka na silaha ya shetani ya uzinzi na usherati ambayo shetani amewategea. Nasema hivyo maana imekuwa ni kawaida ya vijana waliopo kanisani kufanya mapenzi hata kabla hawajafunga ndoa. Eleweni hiyo ni dhambi mnamkosea Mungu. Vijana wapotelea dhambini na kumwacha Mungu akiwahitaji wamtumikie na kufuata uzinzi na usherati vijana jitengeni mbali nao. Nimemaliza na mpisha mtumishi mwenzangu. Akapanda mtumishi mwingine akasalimia, akaanza moja kwa moja somo na maombi. Juu ya jamani twende kwenye mikutano ya neno la Mungu, usidharau kisa mtumishi au shekhe unayempenda ayupo leo. Nimemwona mtumishi mwingine kanifungua vitu vingine kabisa. Msikilize sasa. Akaanza kusema Maombi ya kuangusha vizuizi vilivyowekwa kwenye njia za mafanikio yako katika ulimwengu wa roho. Yeremia moja kumi hadi mbili na Wakorinto kumi na nne. Leo acha ni kuelekeze namna ya kubomoa vikwazo vya kuta za kichawi ambazo huwa zinajengwa juu ya maisha ya mtu katika ulimwengu wa roho. Kuta hizi zinatumika kama mipaka ili usiweze kuvuka levo au kiwango fulani cha mafanikio ya ndoa, uchumi, afya, familia, elimu, huduma, biashara, kazi, mahusiano na mahali penginepo. Kwa wakati mwingine unaweza kuona kama mwale wa giza mbele yako, ambao unakuzuia kuona mbele au unaosababisha kusikia kizunguzungu. Hapo ujue huo ni ukuta wa giza uliojengewa ili kukuzuia usisonge mbele au kuvuka mahali fulani. Acha ni kwambie kazi za ukuta huo, wagiza na dalili zake kwenye maisha yako. Huwa ukuta huo una kazi ya kuvuruga malengo pale yanapotaka kuvuka kwenda kiwango cha juu, yani malengo ya ndoa, uchumi, elimu, biashara, kazi, uchumba, uzazi, huduma na mengineyo. Pia kazi ya ukuta huo huwa pia unazuia wewe usifikie viwango vya juu yani ukae kwenye viwango vya chini tu kwa muda mrefu au ushuke kabisa. Pia ukuta huo huwa unaua tumaini la kuona mbele. Yani kupelekea kuona kuishiwa nguvu, kukata tamaa na hata kuona kufa kabisa. Mfano kuna mtu mmoja anisikiliza habari hizi sasa, hana tumaini tena la kuishi au la kuvuka mwaka 2021. Huo ni ukuta wa mauti, wachao wamehujengea, lakini kuanzia sasa na tuma moto wa roho mtakatifu na unaenda kuvunja huo ukuta wa mauti mbele yako kwa jina la Yesu Kristo. Ukuta huo huwa unachanganya kichwa na ufahamu kusababisha maumivu ya kichwa pia kuona giza kubwa mbele yako. Ukuta huo huwa unasababisha anguko kubwa na hasara ya ghafla kwenye njia za mafanikio za mtu. Huwa inaleta udumavu kwenye njia za mafanikio ya mtu katika ulimwengu wa roho na mwili. Ukuta huo unasababisha matatizo kujirudia rudia kwa namna moja ama sehemu moja. Cha kuzingatia, pamoja na hayo yote upo uwezo wa Roho Mtakatifu unaweza kuharibu na kubomoa kabisa kazi hizo za shetani. Ndio maana imeandikwa mwana wa Mungu Yesu Kristo alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi. Hivyo kuanzia sasa natuma moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo ili kila ukuta wa kichawi uliojengwa mbele yako ukabomoke by force by power Nam mchungaji alipiga maombi makubwa sana 
tulipomaliza turirudi nyumbani tukamkuta mama mkwe mlangoni mwachumba chetu amesimama ataki salamu ataki nini anasema we mwanangu kama umenyonya ziwa hili naomba umpe taraka mke sasa hivi huyu sio mke bora anakuwa daraja la kukuangusha kukuangusha ndugu zako sio ana ukuta wa kutenganisha na ndugu huyo huyo mkeo ni ukuta nasema mpe taraka hivi sasa kama mimi mama yako unajua umenyonya kwenye haya maziwa yangu shika karatasi na peni hii mwandike taraka haraka sana nimesema da mtiani ulikuwa upo kwa mume wangu mimi na Lia sijui kwa sala yangu mama mkwe ndio kwanza kakunja sura anatishia sasa kavua nguo yake ampe radhi mume wangu akaanza kukudua ile sketi sababu mume wangu kaganda na shindo kuchukua ile karatasi mama mkwe akaanza kuanza kusema na hesabu moja mpaka tatu na vua nguo mimi na kuachia radhi dada yako afungwe wewe uwe chizi mama mkwe akaanza kuhesabu moja bili sasa kabla jamaliza ile tatu anatokea shaka anamwambia mama nimekusikia tokea mbali sana. Unaanza kusema neno la Mama kwenye Qur'an Surah Alaq 96 ni ya Mak ina aya 19 katika surati hii ya aya ya tano za mwanzo ndio Qur'an ya mwanzo hushuka. Sasa watu kama nyinyi mmezungumzwa na aya sita inasema kwa haki hakika mwanadamu huvuka mipaka. Yaani mama kwenye aya hiyo wewe unahusika kabisa. Kwa hichi unachotaka kufanya? Kwa nini unataka kuvuka mipaka? Wewe unadhani kuna ladhi ajabu kama hii ukivua nguo umejidhalilisha mwenyewe? Sababu haina haja wewe uvue nguo, ina haja wewe kujua kwa nini mwanao wa kike yuko ndani huko gerezani. Unaposema mpe taraka mkeo, kwani huyu mke ndio kamfunga mwanao Mwanao kimemfunga ndani kibuli chake. Ye yeah, anaona kaka ka, 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 anaona kongamano la dini anaenda kujaribu kuchafua amani pale. Hivi mama, ukumfunza mwanao adabu nzuri. Ukumfunza adabu ya kishima. Wazee pamoja na binadamu wote, kwa nini mwanao anauvaa kibuli kiasi ambacho anasahau ya kuwa kwenye wengi kuna mengi. Unajua mwanao ni mfuasi wa shetani. Anatumika vibaya nakwambia hakika mimi unijui wewe sikujui mambo ya mwanao dunia duara awe nalo makini sana nenda kafanye mpango wa kumtoa mwanao huyu mke si ukuta kama wewe ulivyo 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 tamka huyu ni daraja zuri sana la kuunganisha ndugu japo na ndugu wenyewe hawajitambui kwa heri mama mkwe akasema huku mjini kweli wapo mashaikh maana si tushazoea mashaikh wetu Angesoma Qur'ani tu asingenipa tafsiri yake. Hakika kweli nimevuka mipaka mwanangu nisamee. Naomba twende kesho kituoni tukafanye mpango wa kumsaidia dada yako atoke. Mara mtumisha kapita anamwambia mume wangu twende ukajue sababu ya dua zenu kukubaliwa kwa haraka. Kweli tulienda mpaka na mama mko. Bahati nzuri viongozi wa dini zote walikuepo alianza shekha akasema sababu ya dua yako kukubaliwa haraka ni izi kumi. Moja akasema kutanguliza kufanya mambo mema kama sadaka na udhu, sala na kufunga. Mbili kuelekea kibla. Tatu kunyanyua mikono. Nne kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa anazostahili. Tano kutumia majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zinazohusiana na jambo linaloombwa dua ikiwa ni ya kuomba pepo atanyenyekea kwa fadhila na rehema za Mwenyezi Mungu ikiwa atamwapiza darim hata tumia sifa za Rahman mwenye rehema au Karim mkarim bari atatumia majina ya Jebal mwenye nguvu kubwa Kahal asiyeshindwa Al Aziz mwenye ezi sita kumsalia mtume swala Allah Allahi wa alqin wa salam mwenyewe Mungu amfikishie rehema na amani mwanzo wa dua katikati na mwisho wake. Saba kuungama dhambi. Nane kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Tisa kuomba na kujibidiisha kutumia dua zinazokusanya maombi mengi. 
kumi kutumia fursa za nyakati bora ambazo umekuja shuhudia kwamba nyakati hizo ni matarajio ya dua kujibiwa. Nyakati hizo ni nyingi mno. Miongoni mwa hizo ni hizi. Jamani, sababu ya muda mdogo mtumishi na yeye anataka atoe somo na kibari chetu kinaishia saa 12. Acha nimpishe mtumishi siku nyingine ataidadavua vizuri nyakati gani Mungu atukuzwe milele. Asanteni. Bas Mtumishi akapanda baada ya salam akaingia kwenye somo moja kwa moja muda mdogo wanaheshimu sana mamlaka Vigezo nane vitakavyofanya maombi yako yajibiwe kwa uhakika na kwa wakati zaidi Mtumishi akaanza kusema awali yote napenda ufahamu ya kwamba maombi ni moja wapo ya lango la mawasiliano ya roho ili kuwasiliana na Mungu Hata hivyo Mungu ameliweka ili kujenga mahusiano kati ya nafsi ya mwanadamu na nafsi ya Mungu katika kupitisha vitu muhimu na vya lazima katika mafaidiano ya ulimwengu wa roho pia ya kimwili. Kwa hiyo maombi ni njia inayotukutanisha moja kwa moja na Mungu aliye roho na kweli. Neno la Mungu linasema katika Mathayo saba, mstari wa saba, kwamba aombaye atapewa. Huu ni uhakika wa Mungu kutupatia mahitaji yetu pale tunapoomba. Lakini sio kwamba kila maombi yanaweza kujibiwa na Mungu bali ni hali tu yenye vigezo vifuatavyo. Moja, omba kwa imani kamilifu. Hapa ni pale imani yako itakapoomba kwa kuamini Mungu wa kweli pasipo mashaka yoyote. Yaani Biblia inasema katika Waebrania 11 mstari wa sita kila amwendeaye Mungu lazima amini yupo na yeye. Huapa thawabu wale wa mtafutao kwa bidii. Pia Mungu amekataza kuomba kwa mashaka ya imani. Yakobo moja, mstari wa sita, mtu mwenye mashaka ni kama wimbi la bahari lipepeshwaro huku na huko. Mtu kama huyo asitegemee kitu kutoka kwa Bwana. Hivyo, unapoingia kwenye maombi, hakikisha unabeba imani kamilifu kabisa. Mbili, omba kwa kumshirikisha au kuongozwa na roho wa Mungu. Biblia inasema katika Warumi nane, kwamba roho mtakatifu huchukua nafasi ya kutombea maana sisi hatujui kuomba ipasavyo kombe maombi yenye roho mtakatifu ndani yake ndio yenye uhakika wa kujibiwa na Mungu wala si ya utashi na ubunifu wa akili za kibinadamu tatu omba kwa bidii Yakobo tano hadi 16 nasema kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii saba, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi kaomba kwa bidii mvua ilinyesha na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita kumbe ni maombi yenye bidii ndiyo anayeweza kujibiwa na Mungu ne omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu Biblia inasema katika Yohana mstari wa katika Yohana 5 mstari wa 14 hadi 15 na huu ndio ujasiri tulionao kwake ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atatusikia ata na kama tukijua kwamba atatusikia tuombacho chochote tujue kwamba tunazo zile haja tulizomuomba kumbe kabla hujaomba ni lazima ujue kwamba uombacho ni mapenzi ya Mungu na Mungu hutimiza yale mapenzi yake hasa katika roho Yesu aliomba kwamba mapenzi ya Mungu yatimie wala si kama yeye atakavyo. Na mapenzi ya Mungu ni neno la Mungu. Tano omba kwa utakatifu. Yaani tuwafahamu ya kwamba Mungu hasiki maombi ya wenye dhambi bali ya watakatifu. Na watakatifu ni wale waliotubu dhambi zao pia wameoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo uwapo kwenye maombi epuka kujichanganya na dhambi bali ujitenge na ubaya pia udhalimu wote ili Mungu mtakatifu wa kujibu Isaya 59 mstari wa kwanza hadi wa 3. Sita, omba kwa mzigo wa nafsi na roho. Yesu Kristo pale Getseman aliomba kwa mzigo kiasi cha jasho kama matoni ya damu kumtoka. Hii inashiria aliomba kwa mzigo mkubwa kiasi cha kuitesa nafsi na mwili wake ili apokee thawabu ya mkimbingu. Ana alipoamua kuomba kwa mzigo mkubwa hatimaye akampata mtoto Samweli. 
hata wewe utakapoamua kujitoa na kuomba kwa mzigo hakika utapokea majibu yako kutoka kwa Mungu. Saba, Omba bila kukoma wala kukata tamaa mpaka jambo litokee. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Maana yake omba mpaka jambo lidhihirike. Push until something happen. Paulo na Sila gerezani waliomba mpaka milango ya gereza ikafunguka. Matendo 16 mstari 25 hadi 26 nawe usiache kuomba mpaka uhitaji wako udhihirike mbele za Mungu. Yaani omba tena na tena kwa jina la Yesu Kristo. Nane, omba maombi ya kiagano. Haya ni maombi unayoomba ukimkumbusha Mungu ahadi zake sawa sawa na neno lake au alivyofanya kwa wengine. Wakati mwingine ambatanisha na sadaka ya kiagano kwenye haya maombi, hakika itakuwa na nguvu zaidi. Matendo kumi mstari wa kwanza hadi wanne akamwambia, "Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kwa ukumbusho mbele za Mungu." Huyu ni Cornelio ambaye alifanya maombi ya gano kwa kuambatanisha na sadaka, wengine ni Hana pia na Yakobo, mwanzo 28 hadi 22. Ni imani yangu kwako wewe uliokusudiwa na Mungu umepata kitu kikubwa kupitia mafundisho haya. Ninachokuombea yafanyike daraja la kukuvusha na kukupeleka kwenye viwango vingine kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mtumishi alimaliza na tukafanya maombi na dua kisha tukaondoka sasa asubuhi tukaenda kituoni mimi pamoja na mama mkwe pamoja na mume wangu na kaka wa mume wangu askari akasema lazima amfungi ule binti hana adabu hata kidogo mimi nilipiga magoti mbele ya askari na kumomba msame na naamini ya kwamba haturudia naomba sana umsamee wifi yangu huku chozi likao linaitoka ndipo askari akasema wewe hilo uh, chozi lako limenigusa na mtoa huyu wifi yako maana wewe una imani kubwa sana maana wewe ndiye amekukosea. Alipanga wewe ukatu maziwa yako. Sasa wewe umemsamee. Mimi kwa nini nisimsamee? Yule bonsa kapigwa sana mpaka kapoteza maisha. Huyu nilitaka nimfunge mpaka apoteze maisha kupitia wewe anarudi tena uraiani. Mama mkwe alinikumbatia kwa furaha sana. Tuliambiwa tukae nje anatolewa Mama mkwe akaita gari kabisa. Gari likaja. Sasa wifi kaja kusalimia wote ndugu zake. Mimi akanikata kibao kimoja cha kushtukiza. Nikaanguka chini. Yaani namsikia anasema simpendi tokea moyoni huyu. Kafata nini hapa? Iliniuma sana. Yaani namsikia mama mkwe. Anasema jamani mbebeni mama wewe ili mwingizeni kwenye gari. Twendeni hapa sio sema nzuri sana. Kaka wa mume wangu akanipakeza kwenye gari huku mume wangu anatetemeka kwa hasira. Wakati wifi na yeye anaingia, mume wangu alimpa ngumi ya sikio. Wifi alipiga yeye kubwa sana. Mama mko akamwambia dereva twende tutoke maeneo hayo. Mume wangu akaingia kwenye gari, wifi kashika sikio tu ngumi kali sana ilikuwa imempata. Upande wa kituoni askari mwanamke akamwambia yule mkuu kwamba yule dada aliyekupiga magoti kapigwa na mtuumiwa. Sasa nataka kwenda kumkamata naona gari limeondoka yani yule mwanamke hana akili hata kidogo. Hajui nani kaja kumtoa yeye anampiga yule mkombozi wake. Anadhani hao ndugu zake wangeweza kutushawishi waweze kumtoa kweli. Mkuu akasema asingeweza mtu yoyote kunishawishi mimi ni mtoe zaidi yule dada. Sasa naomba kesho uanze kumfuatilia yule binti. Sababu yule binti ana imani ya Mungu inawezekana akaonewa akawa anasubiri Mungu amjibu adui yake. Yule askari mwanamke akasema sawa. Sasa huku mama mkwe anamsema wifi. Wewe kwa nini mkorofi? Unajua, unajua 
ulikuwa ufe. Yaani huyu mke wa kaka yako kajitahidi kupiga magoti mbele ya ule askari, wewe ndo unampiga. Unafikiri ule askari angetoka pale? Wewe sangekinyonga kabisa. Yaani kwanza umedhalau jeshi la polisi. Unampiga mtu kituoni? Kipindi mama mko anaongea hayo mara tunashangaa kwenye mataa dereva kasimamisha gari. Wifi akashuka kwa asira. Bado kidogo tu agongo na boda boda. Mama mkwe na kaka wa mume wangu wakashuka wakawa wanamfuata. Mume wangu akaniambia tushuke na sisi. Twende kwenye kongamano la dini tuzidi kumjua Mungu. Nasikia huku sauti ya mtumishi sijui ndio yeye au mwingine alafu kesho twende kwa shia pia pale tukapate mawaidha kabla tujaenda kwenye kuhamia kwenye nyumba yetu. Tuage viongozi wetu wa dini tuambie tunahamia kwetu. Bas baada ya mume wangu kuniambia hivyo tulifika kwenye kongamano kubwa lilikuwa na watu wengi sana. Kulikuwa kuna watu wengi. Mtumishi mwingine akasimama. Mimi napenda kuona watumishi tofauti tofauti na pata vitu vya tofauti tofauti. Yule mtumishi akaanza kutoa somo lilinivutia sana. Alikuwa anasema Naomba mnizime masikio yenu nataka niwaambie somo kubwa sana lenye maana kwenye maisha yenu. Somo ni pointi hii isikupite kwa wewe binti au kijana unayehitajikoa au kuolewa. Lipo kosa kubwa sana wanalolifanya mabinti au vijana wanapohisi wakati sahihi wa kuoa ama kuolewa umefika. Kwa sahihi lilionekana kuwa dogo lakini madhara yake ni makubwa. Nazungumza na jamii ya watu wenye machungu ambao nyenzo yao kubwa ni kumtegemea Mungu kupitia maombi. Mungu naye ameahidi kila au mbacho mtu upokea sawa sawa na ambavyo. Imeandikwa mtu hawezi akaomba mkate akapewa jiwe wala kaomba samaki akapewa nyoka. Matayo saba, sura ya saba. Kosa kubwa wanalofanya watu wengi ni kukosea namna ya kuomba, yani badala ya kuomba mume anaomba mchumba. Mchumba hawezi kukoa maana kazi yake ni kukuchunguza au kukutazamia kama unafaa ula. Ndio maana dada au kaka umekaa na mchumba zaidi ya miaka miwili. Wala hakuna hata wala dalili ya kuwa au kuolewa. Lakini pia unashangaa umekuwa unapitiwa na wachumba wengi ambao wanapita bila kuchukua hatua ya kukuoa au kuolewa. Sababu moja hapo inawezekana ya kwamba uliomba mchumba na sio mume au mke. Na hiki ndicho chanzo na hiki ndicho chanzo chanzo cha chanzo cha kila mnapotaka kuchukua hatua ya kuwa ukoana mnakutana na kikwazo kinachokuamisha hatua ya kuoana cha ajabu mnaishia kuchunguzana au kutazamiana mpaka mahali pasikochunguzika kiasi cha kumkosea Mungu kwa dhambi ya uzinzi endapo ili jambo linakuhusu moja kwa moja Ingia kwenye toba na umwambie Mungu nimebatilisha maamuzi badala ya kuhitaji mchumba naomba unipe mume sahihi wa ndoa. Gold amen. Hallelujah. Moyoni nilijifunza kitu. Alipanda mtumishi tuliomzoea. Na akaongeza somo. Mimi wala nilikuwa sijui. Akasema uovu wa kufukia chini talanta. Bwana wake akamwambia, "We ni mtumishi muovu na mvivu. Unajua kwamba mimi huvuna mahali ambapo sikupanda na ukusanya pale ambapo sikutawanya." Mathayo 25 mstari wa 26. Habari yenu ya leo ni mfano wa talanta aliyoitoa Yesu Kristo akiwaeleza watu watatu waliopewa talanta kulingana na uwezo wa kila mmoja. Wale waliopewa talanta tano na talanta mbili waliweza kuzalisha mara mbili zaidi lakini alipewa moja alikwenda kachimba shimo na kuifukia talanta yake tajiri aliporudi alimuita jina ambalo ndilo lililobeba tafakari yangu ya leo mtumishi muovu na mlegevu tafsiri ya kamusi muovu ni mtu mbaya katili dharimu au mnyanyasaji ni hali ya mtu kutenda kinyume na wema mara nyingine tunaona waovu ni watu wasiokuwa na hofu ya Mungu ndani yao. Makatili wasiotenda haki, wasiokuwa na huruma hata kidogo. 
Tukiambiwa kutoa mifano tutasema ni kama majambazi, makaaba, wauaji, magaidi na kadhalika. Lakini leo tunaona kumbe hata kufukia chini talent uliopewa na Mungu ni uovu. Basi inawezekana tuna waovu wengi sana makanisani ambao sio walevi, sio wazinzi, sio majambazi wala sio wauaji. Wao wanafanya uovu wa kufukia chini talanta zao. Ndugu zangu, kuonea wivu wenye talanta nyingi wakati ya kwako umefukia ni uovu. Kushindwa kuzalisha ulichopewa na Mungu ni uovu. Kushindwa kufanyia kazi kipaji chako ni uovu. Kuchezea muda wako ni uovu. Kushindwa kuzalisha pesa inayopatikana mikononi mwako ni uovu. Kushindwa kuendeleza karama yako ni uovu. Kushindwa kuongeza thamani ya huduma yako ni uovu. Kufukia chini elimu yako ni uovu. Kumsema vibaya tajiri wako ya kwamba anavuna asipopanda na kukusanya asipotawanya ni uovu. Mtumwa huyu muovu aliishia kutupwa katika giza la nje. Biblia inasema ndiko kutakokuwa na kilio cha kusaga na meno. Rafiki yangu, wote tumepewa talanta. Iwe ni moja, iwe mbili, tano au je, wewe unafanya kila uwezalo kuizalisha zaidi ya hiyo talanta yako? Jepusha na uovu wa kufukia talanta yako. Nakumbuka siku hiyo mimi na mume wangu tuliondoka na masomo mazuri sana. Tukarudi nyumbani, mimi na mume wangu tukakuta genge langu limevunjwa vunjwa na nyanya zimepondwa pondo. Mume wangu na mimi tukaingia ndani. Tukafungua mlango tukakuta barua chini imeandikwa Umenipigia, nitakupigia. Utanijua mimi ni nani? Sina undugu na wewe. We ni adui yangu namba moja. Mume wangu akampigia simu mama yake akamwambia hichi kilichotokea. Sasa mama mko akapokea simu majibu yaliyojibu da. Yaani mama mko akamwambia mume wangu mtajua wenyewe msinisumbue mimi. Lazima simu. Watoto gani msioelewa mtajua wenyewe. Mume wangu akaniambia mke wangu acha nikampe kipigo cha nguvu dadangu. Yaani akome kunifatafata. Wewe angalia kuvunja banda alafu anaandika barua kama hii. Yeye anajifanya kama chizi. Acha nikamtia dab. Nikamwambia mume wangu unajua sisi ni watu wa imani. Na dadako ni mfuasi wa shetani. Usishindane naye. Mume wangu kwa sababu ya hasira akasema sasa tunamwamini Mungu, mbona Mungu ameacha kutetetea sisi kwenye hili? Ndipo mtumishi akaingia na kumwambia acha kulalamika. Nimesikia unalalamika, sasa sikia somo hili. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu hali fulani kwenye maisha yako ili adui zako wanapokutazama wajue kwamba umepoteza mwelekeo. Lakini ukweli ni kwamba hiyo inakuwa ni njia rahisi ya Mungu kukufikisha kwenye kusudio lake. Mara ghafla kufumba na kufumbua wanashangaa Mungu ameshakufikisha na kukuketisha panapo nafasi ya utukufu wake. Maana njia za Mungu ni tofauti na za kibinadamu. Pokea ushindi kwa njia ya imani kwa jina la Yesu. Mume wangu akaitikia tukishinga upande, maana kajaa sira kwenye moyo wake. Sheikh alikuja akamwambia mume wangu acha kuwa mnyonge kwenye mitiani. Hata Isa bin Maryam akuwa mnyonge kwenye mtiani alipokuwa Israel. Nakumbuka wakati Isa bin Maryam aliposema enyi wana Israel. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nikiwa mthibitishaji wa Torati iliyokuja kabla yangu. Yaani mimi ni mtume niliyetumwa kwenu kuwaletea injili si kuleteeni kitu kinachopinga Torati bali Torati imekusanya ubashiri wangu sasa vipi mnakimbia na mnanipinga. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mtiani au kwanza kwako ipo kwenye dunia mitume wamepitia na hawakuacha kumwamini Mungu endelea kuwa na imani isiyoteteleka Maneno ya Shekhe na mtumishi alimjenga mume wangu kiimani tena Walipoondoka akaniambia mke wangu nimepata wazo Sisi tunamie kwenye nyumba yetu leo basi haina haja kushindana na dadangu ni pepo tu sisi hapa tunaama tena ngoja nikachukue gari tuamishe vyombo Kweli tulifanya hivyo na ndio tukaamua tukaondoka tuka, 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 tuka rasmi 
tumeenda kwenye nyumba ya ndoa yetu. Tukarudi kwenye kongamano la kidini mume wangu ili apate nafasi ya kuaga viongozi wa dini na kuambia kwamba tumia mia kwetu sasa pale atupotena. Tulipofika kwenye kongamano Sheikh Kasimama kwenye jukwaa akawa anasoma dua na akasema atakaisoma dua hiyo mara tatu asubuhi na mara tatu jioni. Halitampata balaa kwa ghafla na hakiwezi kumdhuru kitu chochote. Sheikh akashuka akapanda mtumishi. Mtumishi akaanza moja kwa moja kwamba je unajua kwamba Yesu kwa Kiebrania anaitwa Yoshua yani Mungu anaokoa pia alikuwa ni Myahudi mwanaume aliyeishi miaka elfu mbili iliyopita Je unajua kwamba alizaliwa na Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu huko Bethlehem ya Uyahudi Maisha yake ilikuwa ni kipekee sana kwa kuwa alifahamu vitu vingi kuliko mtu yote duniani. Je, wajua moja ya vitu vilivyompa umaarufu ni kuifahamu sheria kwa kina hadi kuwazidi walimu wa sheria waliokuepo wakati ule? Ingawa wanaotolojia wanasema kwamba hakuwa hata kidogo kusomea sheria. Na ndio maana leo hii zaidi ya nusu ya wanadamu wote ulimwenguni wanamwamini wana kama mwana wa Mungu na kupitia yeye ndipo dini ya Ukristo ilipozaliwa. Je, pia kwa wenzetu wa Islam wao wanamfahamu Yesu kama nabii Isa. Je, lakini kutokana na umuhimu huo katika historia ya wanadamu, kwa kawaida miaka yote inahesabiwa baada tu ya kuzaliwa kwake. Je, wanatolojia wanatuambia kwamba hapo nyuma miaka ilikuwa inahesabiwa kwa kurudi nyuma. Lakini baada ya ujio wake, miaka iliweza kubadilishwa na kuanza kuhesabiwa kwa kwenda mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Alisema yule mtumishi. Na akasema kesho tutawasha moto kweli kweli. Wenye vifungo vya kichawi vitaisha kwenye vifungo vya kishetani vitaisha kesho jioni njoni mapema kuna dua nzito itaombwa na mashekhe na kuna maombi mazito yataombwa na utumishi wa Mungu. Usikose kesho ni mapema sana. Asanteni. Bas Mume wangu akaenda kuaga viongozi wa dini. Wote na wote wakamwambia hata uko hapo viongozi kama sisi nendeni mkashirikiane nao na muwe mnakuja kwenye makongamano yetu, sawa? Tukaitikia sawa. Tuliondoka mimi na mume wangu kuelekea nyumbani. Nikamwambia mume wangu, "Soma ile dua ya Sheikh aliyofundisha leo, ni kubwa sana. Nimeipenda mimi na soma mwenzio." Mume wangu akasema Sheikh akasema tusome asubuhi mara tatu na jioni mara tatu. Mimi naanza kesho asubuhi. Nikamwambia anza leo. Mume wangu akasema naanza kesho asubuhi. Mimi nikamwambia hapana. Tukavuka barabara. Mwanangu Zai alikuwa amejisaidia. Nikao nimekaa pembeni na barabara na mbadilisha nguo. Nimembeba Latifa mgongoni. Zai nimempakata na mbadilisha nguo. Tunaenda kwenye nyumba yetu mpya ndio usiku wetu wa kwanza uona kumbuka. Mume wangu akavuka barabara akaenda kununua maji. Ni mnaoisha mwanangu. Sasa narudi na maji ndipo mume wangu aligongo na gari. Na muona kichwa kikipasuka pale pale. Jamani jamani, nilishuhudia kifo cha mume wangu. Nilishuhudia kifo cha mume wangu mimi. Nililia sana na kupoteza fahamu. Bahati iliyo nzuri wa Samalia wema walinipeleka hospitali. Na kuja kuzinduka siamini macho yangu. Nafikiria mume wangu kumbe alikuwa anaaga viongozi wa dini, alikuwa anaaga moja kwa moja ya kwamba anakufa. Au hata muona tena, yani mume wangu ndo kajenga tu. Lakini ajalala hata siku moja kwenye nyumba yake. Nawaza na wazua kichwa kinaniuma na onyonyesha wanangu washakuwa yatima tayari. Mwili wa mume wangu upo mochwari, mazishi yanaenda kufanyika kijijini kwao. Sasa nilienda kijijini kwao kumzika mume. Chozi langu lilizidi pale nilipoona wanaume wamebeba mwili wa marehemu mume wangu wanaoingiza ndani. Mara wanauswalia, 
mara wanaupeleka makaburini. Alafu wanarudi wao. Mwili wa mume wangu sitouona tena jamani, nililia sana. Sasa ukweli wangu uliniponza kwenye maisha yangu. Mume wangu tulijenga nyumba yetu ajui ya tanduge yake mmoja. Sasa wazee waliniita kuniuliza mali nilizochumba na mume wangu. Hapo nilipotaja nyumba, wifi akasema twende tukaiona hiyo nyumba. Uko mjini ili tuijue. Tulitoka wote mimi na mama mkwe na kaka marehemu mume wangu na wifi mpaka kwenye ile nyumba. Wifi akakumbuka wakati na chotia maji mafundi, alisema mimi nafanya kibarua. Ila nashangali niambie chukua kila nguo yako, uondoke kwenye nyumba hii. We mchawi sana. Umemua kakangu ili urithi. Urithi nyumba. Nimesema toka. Sijai kukupenda hata siku moja. Ilijua tuwe mchawi. Kabla sijamjibu, mwanangu Zai alikuwa anatambaa. Sasa sikumvesha pampa si sababu jua ilikuwa kali sana joto Zai alikojoa mkojo ukafika kwenye tiles. Wifi alimpa kofi mwanangu. Anamwambia na wewe ukiwa mkubwa utakuwa mchawi kama mamako. Wewe unavyokujua kwenye nyumba yetu. Ondoka na mamako, ukadangi huko na mamako. Kamua babako sababu ya mali. Sasa akawaponza mpaka nyie mnakosa mali hapa. Sasa mama mkwe akawa na mawazo mengi sana. Yaani amsikilizi mwanaye jinsi anavyonitukana mimi. Kelele za kilio cha Zai, mama mkwe akawasharidiwa sisikie kelele. Mimi nikambeba mwanangu Zai na mpa ziwa na mbembeleza moyoni na umia sana. Yaani ilikuwa nafikiria mengi sana. Sasa mama mkwe alivuasha redio na sikia sauti ya juu mtumishi upo kwenye kongamano anazungumzia yetima na mjane. Alafu mtumishi ajui kama mume wangu amefariki. Na kumbe kongamano lile analozungumzia yetima na mjane yupo mkoani. Linarushwa tu kupitia redio. Mtumishi alikuwa anasema hivi, kilio cha yetima na mjane ni kitanzi. Jambo lolote baya la uonevu unalolifanya dhidi ya yetima na mjane ikasababisha maumivu na kilio siku zote kwa ukifahamu kwamba kufanya hivyo ni sawa na kupambana na Mungu wetu. Maana Bwana ndiye baba wa yatima na muamuzi wa wajane. Zaburi 68 hadi mstari wa tano. Kilio na majonzi ya mjani au yatima humfikia Mwenyezi Mungu kwa wepesi kuliko sala na sadaka zako kwa mwaka mzima. Maana unaishi moyoni mwake. Imeandikwa Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote nao ukinililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao na asila yangu itawaka moto nami nitawaua nyinyi kwa upanga na wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu mayatima. Kutoka 22 mstari wa 22 hadi 24. Wakati mtumishi anaendelea kutoa somo, Wifi akaenda kazini ile redio. Akaniambia, "Oya, ondoka kabla sijawa huwa hapa. Ondoka kabla sijawa huwa panya wako hawa." Mimi nikasema, "Moyo, niacha tu niondoke kwetu. Ana sina wa kunitetea. Maisha yangu naeka mikono ni mwa Mungu. Ndiye atakayenipa njia mimi na si mwamini binadamu." Naenda kwa mama yangu, najua mama yangu ndiye ataeniongoza kwenye hichi kipindi kigumu nilicho nacho. Wakati napanga nguo zangu ili niondoke simu yangu inaita. Naangalia ilikuwa ni namba ngeni. Nikapokea na sikialo. Mama huyu ni pole sana. Mamako mzazi amefariki saa hizi. Yana nakufa uko nataja jina lako. Kusema kweli nilishiwa nguvu. Ila nilimomba Mungu anipe nguvu nisizimie. Maana nitamalizwa na wifi huko ndani. Wakati naomba huku natetemeka wifi akaweka pasi kwenye umeme imeshika moto akamchukua latifa mwanangu akamlaza chini ili amweke nayo kwenye makalio aone kama pasi imeshika moto na mwita wifi unyama gani unataka kumfanya mwanangu anajibu kama unyama uliomfanyia kakaangu na mpiga pasi makalio akiwa mkubwa awe flat kama mimi lakini awe na mikovu jamani anampeleke mwanangu pasi ina moto Moyoni nilisema kama atamchoma mwanangu na ile pasi nitaenda jela. Situkubali tena ujinga wa kumogopa tena. Maana naona nataka nione mimi mjinga. Nipo kwenye kipindi kigumu. 
alafu niwekie mwanangu kidonda. Ila ndani ya moyo nasikia kama maneno ya mtumishi anasema, "Mwache bwana kupiganie." Sasa alipokuwa naipeleka ile pasi kwenye makalio ya mwanangu bahati nzuri, kapita panya kwenye miguu yake. Yaani yeye yeah, alikuwa ni moga sana wa panya. Sasa uwezo wa Mungu, mwanangu anamfuata panya na tambaa, pasi nadondoka kwenye miguu ya wifi yeye mwenyewe. Yaani kitendo cha kurukaruka maumivu ya kuungua kumbe pasi ule wae ilikuwa imeshachunika. Ule wae ukampiga shoti ule wifi yangu. Mimi nikachukua bogi langu nikaondoka kuwai msibani kwa mama. Kwenye moyo wangu nilikuwa naumia ila nasema acha tu. Nikaanza maisha mengine. Hii nyumba nawaachia sasa wao. Wataiacha pindu mau tutakapofika. Nikapanda basi nikaona nasikiliza mawaidha ya shekhe mmoja anaitwa Dr. Sule anasema waislamu sasa hivi wanaweza kutaja majina ya wachezaji wa timu mbalimbali ila mwambie ataje majina ya mitume hajui. Akawa anatoa mawaidha binadamu tumejawa vibuuri sana. Sababu inatudanganya pumzi kama wewe jitafakari toka mwaka uanze umetoa sadaka kwa ajili ya Mungu. Yaani alikuwa anakumbusha binadamu mambo mazuri. Mara nasikia amepanda mtumishi kwenye jukwaa. Nikajua deleva mtu wa imani anasikiliza kongamano kupitia redio. Abilio wengine wale wasiopenda mambo ya Mungu wakaanza dereva toa hayo mambo bwana weka mziki tule burudani. Dereva akasema weka mziki kwenye simu yako alafu spendi kuongelesha asikia neno. Kule mtumishi sasa kwenye redio akawa anatoa somo. Wengi walijua ila hawajui kiundani. Mtumishi akasema, "Je, unajua siri iliyojificha kwenye sala kabla ya mlo? Wakristo wengi hasa wakatoliki wa siku hizi tumekuwa na desturi moja tu ya kusadi sala ya mlo kabla ya kuanza kula. Tabia ambayo tumeizoea kuifanya kwa muda mrefu tangu tukiwa watoto wadogo." Nakumbuka nilipokuwa nasoma mafundisho ya komunio ya kwanza tulipewa sala nyingi sana naza kukaririshwa ili ziweze kutusaidia kuwa karibu zaidi na Mungu. Mfano sala hizo tulizoweza kupewa zilikuwa sala baba yetu, sala Maria, tukuzwe baba, kanuni ya imani, malaika wa Bwana na sala zingine nyingi tu ambazo siwezi kuzorodhesha hapa kwa kuwa sio mada yetu kuya leo. Hivyo nipende nitumie fursa hii kuzungumzia sala kabla ya mlo ambayo wengi tunapenda kuisali kwa mazoea tu bila kujua umuhimu wake kwa kuwa tulikaririshwa hivyo tangu tukiwa watoto. Kwa hiyo kabla sijaendelea na mada hii naomba kwanza tuifahamu sala yenyewe namna inavyosaliwa ili wasio katoliki nao waweze kuijua. Sala yenyewe ni hii hapa. Unibariki Mungu wangu mimi na chakula changu nipate nguvu na kukutumikia vema. Amina. Mpendwa Sala hii japo inaonekana ni fupi sana lakini ukweli ndani yake imebeba baraka kubwa sana kama tutasaidia vizuri kwa imani na uchaji wa moyo. Maana inasikitisha tulio wengi tunasali sala hii kwa mazoea bila kujua kwamba tunapoisali vibaya kwa kugurupuka pasipo kuitilia maanani inaweza kutuletea laana katika maisha yetu. Hivi ushawe kujiuliza kwa nini hufanikiwi? Kwa nini unaumwa mpaka hivi leo? Pia kwa nini Unasali kila siku lakini Mungu bado hajibu maombi yako. Ukweli yote hayo ni kwa sababu tunaisali sala hii kwa mazoea. Hebu angalia mwenyewe jinsi tulivyokuwa wanafiki mbele za Mungu. Mara nyingi kabla ya kula tunaomba Mungu akibariki chakula chetu na kisha tujalie nguvu na kumtumikia vyema kila siku. Sasa swali linakuja je, baada ya hapo hizo nguvu unazitumia katika mambo gani? Ukweli wengi wetu baada ya shibe hatukumbuki tena kumtumikia Mungu kwa nguvu zetu alizotujalia badala yake tunazitumia nguvu hizo katika kufanya maovu na kumchukiza Mwenyezi Mungu. Kwani siku zote watu wakishiba huwa wanapata nguvu za kucheza kama alikuiba, kufanya uchangudoa, umbea na mambo mengine mabaya yanayofanana na hayo tofauti kabisa wakiwa na njaa. Lakini tunasahau kabla ya kuanza kula chakula tulisali na kumwahidia Mwenyezi Mungu akibariki kile chakula ili nguvu zitakazopatikana hapo tuzitumie katika kumtumikia yeye tu. Kumbe ilikuwa ni kinyume chake. Hebu fikiri hata kama wewe ndio ungekuwa ni Mungu. Hivi kweli ungependezwa na hiyo tabia? Na je, ungethubutu kwa bariki watu wanaoonekana hawana ushirika na wewe? Jibu ni hapana. Kumbe hata kwa Mungu wetu inawezekana ikawa ni hivyo kwa kuwa leo hii tunaishi maisha tusio yatarajia kwa sababu tumekuwa ni wanafiki tulio mbele za Mungu. Hivyo ndugu zangu. Tunaposali vizuri sala hii na kutekeleza kuuaminifu 
kile tulichoomba basi Mwenyezi Mungu atatujalia neema nyingi sana maisha ni mwetu. Neema hizo ni kama zifuatazo. Tunaposali kabla ya kula tunamuomba Mungu akibariki chakula chetu ili kama kina sumu au madhara yoyote atupilie mbali nasi. Mbili tunaposali kabla ya kula tunamuomba Mungu akibariki chakula hicho ili kikawe nguvu na afya uponyaji ndani ya mili yetu. Tatu tunaposali kabla ya kula tunarejesha sifa na utukufu kwa Mungu kwa kuwa yeye pekee ndiye mtoaji wa riziki zote hapa duniani. Nne tunaposali kabla ya kula tunafiki tunakiri tun, tun, wazi chakula hiki eh hakijapatikana kwa nguvu zetu bali kwa kudra tu za aliye juu. Tano tunaposali kabla ya kula tunaonyesha tendo la shukrani na unyenyekevu wetu kwa Mungu kwa kuwa hivyo ndivyo Mungu wetu anavyotaka aishiniwe. Sita tunaposali kabla ya kula tunafungua milango ya mafanikio maisha ni mwetu kwa kuwa tumekiri na kumpa Mungu nafasi ya kwanza ya utawala katika maisha yetu. Swali Vipi pia kwa wale wasiosali kabisa wakati wa mlo nao wanapata hasara gani? Siku moja mtakatifu Dominic Savio alipokuwa mdogo mwenye umri wa miaka kama mitano hivi nyumbani kwao waliweza kutembelewa na wageni. Hivyo baada ya muda wa chakula ulipofika uh, watu wote waliweza kukusanyika mezani ili wapate chakula. Lakini cha ajabu mtakatifu Dominic Savio aliweza kutoa kapale mezani na kwenda kukaa peke yake kwenye kona ya nyumba. Mamake alimuona, alimwendea kwa upole sana kamuliza. Kwa nini unajitenga na wenzako hasa wakati wa chakula? Mtakatifu Dominic Savio alijibu, "Ukweli mama siwezi kula kabisa na mbwa, kwa kuwa watu hawa wanakula bila kusali." Kumbe watu wanaokula chakula bila kusali mtakatifu Dominic Savio daima aliwafananisha kama wanyama. Kwa wanyama ndio wasioweza kusali, kwa sababu kwa sababu hiyo sisi pia hatuwezi kuwa wanyama. Kwa maana Mwenyezi Mungu alitumba tukiwa na akili na utashi uliotimia tofauti na wanyama wengine. Sasa, kwa nini tunakula bila kusali? Na je, tunadhani chakula hiki tulicho nacho kinatokana na jitada zetu sisi wenyewe? Tafakari kisha chukua toa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi safari ilikuwa ikiendelea. Mimi nilifika safari yangu nilikuta wajamzika mama. Bas mama kazikwa sasa siku ya tatu namuona mama mkwe kaja na mwambia baba. Samani mzazi mwenzangu, mimi nimekuja kumchukua mama wawili kwetu sisi tuna mila zetu. Ukiachana kidini mama wawili ajakaa heda ila mama wawili ana lisiwa. Yaani huyu ndiye atakuwa umewe. Yaani namsikiliza kwa mbali, yani mimi nikasaliwe nikawe mke wa kaka wa marehemu mume wangu kumbe ni yao si mimi kuwa mke mimi na wanangu watumalize ili oji nafasi kwenye mjengo washashikwe masikio ya kwamba mama wili akienda kwenye vyombo vya sheria nyinyi mtatoka hapo mchana kweupe sasa ndio maana wanataka wakaniwe mimi pamoja na wanangu nikamsikia baba anasema Wewe mama wili chukua begi uende mjini. Sitaki nikae na mke wa mtumu. <sighs> Moyoni ndo nikazidi kumkumbuka mama wangu angekuepo. Ndiye ambaye angekuwa mtetezi wangu. Wakati nimepigwa na butoa sielewi ni mjibu nini baba. Nasikia bakora mgongoni. Wa. Nageuka na muona baba wangu anasema spendi dharau. Nasema toka mimi naongea na wewe wewe unanyamaza. Akanipiga bakora nyingine. Nilumia sana. Nilimwangalia babangu kwa jicho kali sana lenye maneno mengi ya sira. Yaani sura yangu ilikuwa imebeba maneno mengi ya sira. Bahati nzuri akaja shekhe mmoja akamwambia baba, acha kutumia fimbo yako vibaya. Kumpiga huyu binti ana mapito magumu sana, kafiwa na mumewe, kafiwa na mama yake. Unampiga kwa sababu gani? Yaani ndani ya wiki kakutana mapito magumu. Wewe ni mzazi wake. Baba akasema huyu anatakiwa ende mjini akaolewe na huyu. Kabila hili wanalithi mke. Huyu bado mke wa mtu huyu. Sheikh kamwambia, "Si kizazi hichi." Nasema mimi kama Sheikh, "Mwachini binti atulie." Maana msimchanganye zaidi. Huyu ni mjane sasa hivi. Hawa watoto wake ni yatima jamani. Tumekatazwa sana kwenye vitabu vya dini. Kumnyenyesha yatima na wajane. 
Nasema tumekatazwa sana sana sana. Nimerudia kwa msisitizo kabisa Mwenyezi Mungu kwenye surati ya Mozamel amesema kabisa kumtetea mjane na yatima mtu huyu sawa kapigana jitihada katika njia ya Mwenyezi Mungu sawa na mtu anayesali usiku kucha na kufungwa saumu mchana kutu. Juliza wewe kwa nini Mungu amempa daraja kubwa mtu anayemtetea mjane? Je, yeah, wewe unayemtesa mjane, Mungu atakupa daraja gani? Swali alitaki elimu kubwa. Jibu lake unamchukiza Mwenyezi Mungu sehemu kubwa sana. Sasa wewe mzazi ndo kumfuta machozi binti yako. Unamchukua fimbo unampiga mwanao. Haki ya Mungu. Mungu amechukizwa na kitendo hichi. Unaona chozi la mjane? Piogope kama sindano ya jichoni. Nikamwona babangu anapiga magoti akasema nisamee mwanangu. Nisamee mwana. Kabla sijamjibu akatokea mama mkwe akamuliza shakhe Je heda inakuwaaje? Shea kamjibu kwa urefu zaidi akamwambia eda zipo za aina nyingi. Moja mwenye mimba, heda kuachwa na kufiwa na mumewe inakuisha kwa kuzaa mtoto. Mwenye kufiwa na mumewe, eda yake ni miezi minne na siku kumi. Aliachwa na ili hali ana kawaida kupata hedhi. Eda yake ni hedhi tatu, eda itakuisha kwa tuahara inayotokana na kedhi ya tatu. Ambaye hana kawaida ya kupata kedhi eda yake ni miezi. Mwanamke aliyomo ndani ya eda inayotokana na kuachwa talaka rejea anawajibika kukana mumeo wakati wa eda. Na inaruhusiwa kwa mume kuona kwa mkewe huyo akitakacho na kukaa naye faraga. Pengine Mwenyezi Mungu anaweza kuleta mwafaka baina yao. Kurejea kupatikana kwa mume kusema nimekurejea au kwa kujamiana kabla shea ajaendelea na somo lake kaka wa marehemu akamvuta mama yake akaondoka naye she akaaga na kuondoka mimi nikachukua simu yangu nikatafuta ile radio inayokuwa kwenye kongamano la kidini nikaipata nina bahati na msikia mtumishi anatoa somo ndio anaanza yani sijui kaanzia wapi ila mimi nimeanza hapo nikakuta je wajua maana ya kumkufuru roho mtakatifu hili ni baadhi ya maswali ambayo wengi wanajiuliza sana. Lakini bado hawajapata majibu ya uhakika. Hivyo na milio hii nimeamua kukuletea somo hili ili sote tupate kujifunza juu ya swala hili. Ukisoma kitabu cha Mathayo 12 mstari 22 32 nasema wakati ule akaletwa mtu mwenye pepo, kipofu, naye ni bubu. Akamponya, hata ule bubu akanena na kuona. Mkutano wote wakashangaa wakasema huyu si mwana wa Daudi. Lakini Mafarisayo waliposikia wakasema huyu hatoi pepo. Ila kwa Bilzebul mkuu wa pepo. Yesu baada ya kusikia hayo akasema, "Amini, amini nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu. Ila kwa kumfukufuru Roho Mtakatifu hawatosamewa." Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adam atasamewa bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatosamewa katika ulimwengu huu na wala ule ujao Kumbe baada ya kusoma ujumbe huu wa Biblia kumkufuru Roho Mtakatifu ni kufanya mambo hayo kukata ukweli yani kwa kutukana na kukashifu kazi ya Mungu inaofanywa kupitia utumishi wake wateule kama vile mapadri na kadhalika kukataa kutubu na kuungama mpaka kufa kisa hauamini katika ondoleo la dhambi linalofanywa ndani ya kanisa katoliki kukata tamaa yani kuona kwamba Mungu hawezi kukusamee kwa dhambi nyingi za aibu ulizozifanya au kukuponya juu ya maradhi yako kuingilia kazi ya Mungu yani kujiweka nafasi ya kwanza badala ya Mungu katika mambo yote kama vile kutoa hukumu na kadhalika kujikweza yani kujiona wewe ni bora wa kila kitu na unastahili zaidi kuliko wengine. Kuto kusamee, yani unakataa kutoa msamaha kwa yule aliyokukosea au unashindwa kuomba msamaha kwa yule ulimuudhi. Pia hata wale walioshutumu na kulikebei kanisa Katoliki juu ya ibada na mafundisho yake pasipo sababu za kweli, yafaa wajihadhari kwa kuwa wanaweza kujikuta kwenye dhambi hii. Maana kanisa hilo nalo pia ni kazi ya Roho Mtakatifu. 
maana watu wengi wanadhani kwamba dhambi ni ulevi, wizi ama uzenzi. Lakini ukweli hakuna dhambi hata moja hapo iliyomfanya shetani afukuze paradiso. Tumsifu Yesu Kristo. Mtumishi alimaliza na mimi nikalala. Kesho yake alikuja wifi sasa. Akanishikia panga na sema anataka huyo shekhe wako ajaseme maneno yake nimekuja na neno moja tu twende ukalithiwe na kakangu we bado ni mke wetu na sema twende sasa hivi kabla sija kufanya kitu kibaya yani da nilinyanyuka mimi kwa hasira yani huyo aje nitawale kwetu mimi nitakuwa mjinga wa mwisho kwenye dunia Nikamwambia unasemaje wewe? Yaani ndo marangu ya kwanza kutoa sauti yenye hasira ndani. Kabla hajaongea kitu, nikamuona mkuu yule wa kituo kumbe yupo huko kijijini. Anakuja. Anifanyia ship. Yaani kaeka kidole katikati ya mdomo wake. Anamaanisha nyamaze. Akawa anamnyatia wifi. Amkamate na panga lake lile. Wifi akaniambia wewe unanijibu mimi? Sasa na kukata panga ili ujue watu wengine tushapinda kutokea tumboni mwa mamzi zetu. Ila nanyanyua upanga naona kazuiliwa. Anaangalia ile mzuia ni yule askari tena aliyemkamata kwenye kongamano. Alipigwa pingu pale pale. Alafu askari yule akapiga simu kwa yule askari aliyemba maagizo anifuatilie mimi. Akapokea, akamuuliza, nilikwambia umfuatilie mama wawili, umefikia wapi ripoti zake? Yule askari akasema mkuu ripoti zake zinasikitisha mama wili, kafio na mumewe alafu kafio na mama yake pili wamemfukuza kwenye nyumba aliyojenga na mume wake sasa mimi nipo karibu na kijijini kwao ili nionane naye na mama wawili ili anipe kisa kamili sheria ipi imetumika yeye kufukuzwa alafu nikupigie nikupe ripoti kamili mkuu mkuu akasema umefanya la maana sana umefanya la maana sana mimi nipo na mama wawili na yule wifi yake. Aliyempiga pale kituoni. Leo alitaka ampige panga kwao na amesema yeye amepinda toka tumboni mwa wazazi wake. Sisemi mengi, njoo utamkuta. Akaja shekhe akasalimia akasema mama wawili nimekuja baada ya kuona kuna watu wapya maana mimi nimesema nitakutetea wewe mpaka mwisho maana nili nili nili, nili kusomea aya ile inayosema ukimlinda mjane na yatima. Mkuu akamwambia shekhe ungeshachelewa, yani mjane angekuwa ameshapigwa panga. Mimi nimemwahi. Shekhe akamwangalia yule wifi akasema, "Sasa mama wili, kaa chini nikupe dua kwanza." Nikakaa huko na muona askari wa kike anakuja na gari ndogo, mbele ipo boda boda ya kijana wa hapa hapa kijijini. Naona ndo alikuwa anamuongoza. Shekhe akaanza kunisomea dua. Shia akasema mimi nimemaliza mama wili. Mara simu ya wifi inaita. Anapiga. Alikuwa kaka mtu. Mkuu akamwambia pokea hiyo simu. Wifi akapokea ile simu. Kaka mtu akamwambia dada ukifanikiwa kuja naye muue njiani. Maana hata mama kageuka anasema sisi atufanye vizuri. Mimi hapa naenda kununua sumu ya panya na mmalizia mama. Na we malizia huyo na watoto wake turithi nyumba. Mkuu akamwandikia maneno faster ya wifi kumjibu kaka yake. Na akasoma ndipo akajibu. Kaka nenda dukani kwa Teddy ndio kuna sumu kali pale. Ukifika pale umefanikiwa. Mkuu akachukua ile simu ya wifi. Alafu akapiga simu mjini askari wakamkamate kaka yake wifi ili wakutane na dada yake kituoni. Mimi na wanangu tukaingia kwenye gari. Wifi yumo na pingu tunarudi mjini mimi kama kawaida yangu nikatafuta radio inayorusha kongamano nikaipata nikaanza kumsikia mtumishi anasema Je kuna jambo gumu la kumshinda Mungu Siku leo ninao ujumbe kutoka kwa Mungu alizifanya mbingu zisimame pasipunguzo yeye ambaye kwa neno lake bahari haivuki mipaka Mungu ambaye akifanya maamuzi haitaji ushauri wa mwanadamu afya na omega nisemaye neno lake na likawa tazama mimi ni bwana 
Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote lisiloweza? Mimi sijui ni lipi unalopitia malo linakunyima raha ila najua ya kwamba ye babo bwana wetu Yesu Kristo anaweza tatua kila tatizo na kama ukimwamini hawezi kukuangusha. Nilisikia raha kwenye moyo kama ananiambia mimi hivi. Mtumishi akaendelea na somo lengine. Ujinga utawapeleka watu wengi motoni. Hakuna Mungu wa tatu. Mungu ni mmoja tu na yeye ndiye mwokozi. Vitabu vyote vitakatifu ikiwemo Torati, Zaburi, Manabii mbalimbali, Injili na nyaraka zote takatifu zinaeleza kwamba Mungu ni mmoja tu naye ndiye mkombozi. Isaya 44 mstari 24 43 na 11 Bwana mkombozi wako yeye aliyekuumba tumboni anasema hivi Mimi ni Bwana nifanye vitu vyote ni enezae nchi ni nani aliye pamoja nami Mimi nam mimi ni bwana zaidi yangu mimi hapana mwokozi wala hakuna wokovu katika mwingine kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa na damu tulipasalo sisi kuokolewa nalo na mmoja wapo wa waandishi akamuuliza katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza Yesu akamjibu ya kwanza ndio hii sikia Israeli bwana Mungu wetu ni bwana mmoja tuajue ya kwamba sanamu si kitu katika ulimwengu na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Je, Mungu huyo ni nani? Toka kale Mwenyezi Mungu alijitambulisha kwa majina mbalimbali. Kuna wakati alijitambulisha kama Niko ambaye Niko Yehova, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo na kuendelea. Wakati wa sasa gano jipya Mwenyezi Mungu amejitambulisha kwa majina matatu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu au Roho wa Kweli. Ni ujinga tu kwamba baadhi ya watu wanadhani ni Mungu wa tatu au nafsi ya tatu. Hakuna Mungu wa tatu wala hakuna nafsi ya tatu. Bali ni Mungu mmoja na hivyo ni nafsi moja tu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ni majina tu ya Mungu yule yule mmoja. Majina hayo yanaeleza tu utendaji kazi maalum wa Mungu mmoja. Pia ikumbukwe jina la Mungu Mwana kwa sasa limeshamaliza kazi zake maalum ya ukombozi. Yohana 19:30 Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha akaina makichwa akaisalimu roho yake Kwa sasa tunalo jina Mungu Baba kama mlezi ambaye hakika tunamtambua kwa jina la Roho Mtakatifu yani Mungu halisi Mungu ni roho Yohana 4 mstari 24 wa Korinto 5 hadi 16 Ingawa sisi tunamtambua Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena Yesu Mungu gani anachoka? Yesu Mungu gani ana miguu? Ni ujinga tu. Pale Mungu alipovaa mwili wa binadamu na kuwa tabia za kibinadamu ndipo ujinga mkubwa unaingia. Baadhi ya watu wanaamini wachawi wanaweza kubadilika na kuwapaka, lakini hawaamini Mungu kufanyika mwili wa binadamu na kuwa na tabia za kibinadamu. Watu wanaamini kuwa jini anaweza kuwa kama ngombe, lakini hawaamini Mungu anaweza kuwa kama binadamu. Ni ujinga ni Mungu yule yule aliyesema kwenye Torati kwamba yeye ni alfa na omega. Ndiye huyo huyo anayerudia maneno hayo kwenye ufunuo Isaya 44 hadi sita. Bwana mfalme wa Israeli mkombozi wako Bwana wa majeshi anasema hivi. Mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho zaidi yangu mimi hapana Mungu. Ufunuo kwanza mstari wa saba. Tazama, yuaja na mawingu na kila jicho litamuona na hao waliomchoma na kabila zote za dunia watamwombeleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho asema Bwana Mungu alioko na aliyekuwa wako na atakayekuja mwenyezi. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu azidi kutujalia ufahamu ili kuokoka na jehanamu ya moto. Amina. Mtumishi alimaliza. Na sisi tulifika mjini tulimkuta kaka yake wifi yuko kituoni. Na wifi anaingizwa kituoni. Mama mko yajui kitu kinachoendelea. Anaambia mimi mama wili siku ile ulimpigia magoti askali yule na akamtoa wifi yako leo naomba tukampigie wote magoti au toe wanangu. Mimi nikamshangaa kwanza. Mara mama mko anatembea na magoti polisi anamfuata mkuu anamwambia na kuomba na kuomba na kuomba ni tolewa wanangu. Mko kamwambia mama nyanyuka Unaomba kifo. 
Mama mkwe akashtuka kifo akanyuka akamuuliza mkuu samani kwa nini umesema mimi naomba kifo Mkuu akamwambia mama ngoja ni muite mwanao aseme kwa ulimi wake walikusudia nini juu yako wewe pamoja na mama wili Aliitwa wifi yani kaja usoni kavimba kapigwa mabao ya nguvu sana na yule askari wa kike yani mpaka mdomo umejaa Mkuu anamwambia wewe sema ukweli Mlipanga nini juu ya maisha ya huyu mama yako pamoja na wifi yako hawa na watoto Wifi akaanza kusema Mkuu akamwambia wewe sema ukweli Mlipanga nini juu ya maisha ya huyu mama yako na wifi yako na hawa watoto Akasema mimi na kaka tulipanga mimi ni muwe wifi yangu na watoto na kaka muwe mama kwa sumu ya pani Mama mkwe pale pale akazimia kwa mshtuko wa maneno ya mwanae Basi yule wifi akarudi tena nani na mama mkwe akapelekwa hospitali Mimi nikawaambia niende kwenye nyumba ya marehemu mume wangu mimi kama kawaida nasikiliza kongamano la Mungu. Leo mtumishi alikuwa anafunga kongamano anatoa somo refu kweli kweli. Kipindi nasikiliza yote hayo msikilizaji simu yangu ilisha chaji kabla sijamaliza kongamano. Basi niliendelea kulala nyumbani siku ya pili mama mkwe na mimi tulikutana mahakamani. Na watuumiwa walikuwa naletwa yani wifi na kaka yake. Leo mama mkwe ananiambia mama wili naomba sheria ifate mkondo maana itakuwa fundisho kwa wenye tamaa wote kudhurumu wajane. Mimi nilishangaa na Hakimu akaanza kusoma kesi. Hakimu akahukumu kesi kupita vifungu vya sheria za mahakama na ushahidi ukao umekamilika. Wifi alienda jela miaka 15 na kakake miaka kumi. Mama mkwe akasema, "Asante Mungu, nimepokea hukumu ya wanangu kwa mikono miwili. Wewe Mungu ukutaka mimi nife wala mama wili afi. Nashukuru Mungu sana sana sana." Na watoto walitaka kunipandikiza roho ya kishetani. Mungu ameniponya nayo. Makama iliniambia nyumba ile ni mali yangu mimi na wanangu. Mama mkwe akasema mbele ya mahakama, "Nampa mama wili shamba langu na vitu vyote nilivyochuma mimi kwa ajili ya wajukuu zangu wale wanangu wakimaliza kifungo chao kama watakuwa hai, waje watafute vyao wasije sema wanao urithi kwangu." Nasema mbele yao na mbele ya mahakama. Wifi na kaka wa marehemu mume wangu walikuwa nalia wanaenda kwenye karandinga kutumikia kifungo sasa. Na maagizo ya mama yao wakayasikia yalizidi kuwapa msongo wa mawazo. Mimi nikatoka nikiwa nina imani kabisa kwenye moyo. Nikafika nje nikamkuta mtumishi ananiambia mama wili, "Bwana akuangazie kwenye maisha yako." Nikamwambia, "Asante mtumishi kwa baraka zako unazonipa." Mtumishi akasema, "Ukisoma Yoshua mbili mstari wa kwanza mpaka wa sita, unasema Mwanangu ukija kumtumikia Bwana weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Ukijitengenezea moyo ustahimili wala usitaharuki siku ya kuteswa. Uambatane naye wala usijitenge tena ili mwisho wako ukuzwe. Kila utakalopelekewa ulipokee kwa kuchangamka, moyo uyavumilie mabadiliko ya unyonge wako. Maana dhahabu hujaribiwa motoni na watu wote ule karibuni mwa unyonge basi umwamini yeye na yeye atakusaidia ukazinyoshe njia zako na kuzikaza taraja lako katika yeye mama wawili sina mengi juu yako naweza sema neno moja tu endelea kuwa na imani juu ya Mungu mimi nimemaliza mtumishi alimaliza kwa neno zito ni endelee kuwa na imani juu ya juu ya Mungu Mama mkwe alifurahi kuona mtumishi kanipa baraka. Nasema hivi asanteni viongozi wa dini kwa kuwa pamoja kwenye kusaidia jamii kuwapeleka kwenye njia sahihi. Nasema mama wawili, futa choze sasa. Tunaanza maisha mapya. Mama mkwe akanifuta chozi langu ambalo nimeliita chozi la mjane. Tulianza maisha yenye furaha na yenye kumtumainia Mungu tu. Mpaka sasa nina furaha kwa Mungu, kuna furaha ya kweli. Asanteni.